nay anh ban giúp tôi làm kín cái thùng gà này nhá để chút nữa tôi sẽ đi chợ mua ít gà về nuôi. Vâng, thế cô cứ đi đi. Tôi làm xong cái này tôi cũng đi tìm mẹ tôi mà. Chỗ lưới này cũng vừa đấy anh Ban ạ à. Nó chỉ thừa một ít thôi à, Thế à, thế tốt rồi gọi Anh Ban đưa giúp tôi mấy cái dây thép ấy Đây bịt vào đây là nó sẽ kín rồi Chả có người qua lại thế này Chả biết xin việc ở đâu được bây giờ ừ, Đói quá từ tối hôm qua đến giờ Chưa được ăn gì Mà Nhà thì chả có cái nồi nhiều gì nấu Làm nào được bây giờ nhỉ Ôi mỏi quá tháng gần này Để đi mặt đấy đã nhìn cái nhà cái bếp này đã thấy chán rồi thế mà tại sao mình ở từ hôm qua đến giờ cũng không thấy chủ nhà về nhỉ không biết chủ nhà đi đâu nhỉ ừ. nhưng ăn sáng rồi chắc có cái gì nhỉ ông ăn chắc có cái gì chán quá ừ, áo cũng hồi quá rồi ờ, hay là hôm nay không biết cô xuân cô có nhà không thì mình đi đến nhà cô lấy mấy bộ quần áo về để mặc chứ không áo mặc mấy ngày này hồi quá khả năng sáng nay cô duyên cùng con trai mình một là đi tìm mình hai là cô ấy cũng đi thu hoạch rồi đấy mình đi đến để mình lấy quần áo không cũng sắp nắng rồi mình phải đi tranh thủ tí cả nắng Này cũng xong rồi đấy cô ạ Vâng, anh nhau cài vào thử xem đã chắc chắn hay chưa Ơ, à, cô xem ạ Bây giờ cửa thì cũng đã làm xong rồi Khả năng là tôi cũng phải đi tìm mẹ tôi ở một vài chỗ nữa Xem có thấy không Nếu mà không thấy thì để tôi còn báo chính quyền địa phương để cho họ tìm giúp tôi nữa Thế vậy để tôi cũng đi chợ mua ít gà anh nhé Tại vì cô đi đi nhé Anh đóng lại giúp tôi đó được. Thôi anh đi đi cả muộn Rồi, mà cô đang nấu cái gì đấy? Tôi đang định nấu nồi cơm để tí 
tôi đi chợ mua gà về thì thường chúng ta sẽ ăn nhỉ? Hôm nay cô nấu cơm sớm nhỉ? Vâng, thôi anh đi đi Vâng, thì tôi đi nhé Vâng bây giờ Có ai ở đây không? Có ai ở đây không nhỉ? Cái nhà nào rồng với rồng chuối đẹp quá nhỉ? Hả ừ, năng có mấy quả chuối to to kia mình vào mình ăn trộm mấy quả để ăn Đói quá Đi ra ở một trong cái chỗ này mà làm ra hàng rào kín thế không biết không có cái chỗ nào để chui được vào thì lấy quả để ăn Ê rồi may quá có cái chỗ này rồi thì mãi từ nãy bây giờ không thấy có Ôi hơi răng rói ngọt quá Ngon quá Đúng là số mình may đi đâu cũng gặp may Cô Duyên để lấy quần áo không lại tí nữa cô về cô lại nhìn thấy mình
Các con nhìn thấy một người phụ nữ mà mặc áo hoa mà cao khoảng tầm này Người hơi đậm đậm một chút đi qua đây không bác? Không, người ta không nhìn thấy à, Vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhé Vâng, Không thấy. Cái này thì tìm mẹ mình khả năng là hơi khó Khả năng là nhờ chính quyền địa phương họ tìm giúp rồi Chứ không thì để lâu quá thì rất là ngót không sốc vợ Bây giờ này cô rơi có nhà không nhỉ? Không thấy cô Dương có nhà không nhỉ? Không thấy có động tĩnh gì Chắc chắn là cô ta không có nhà rồi Mình đi vào lấy bộ quần áo xong rồi đi cho nhanh Ông khóa cửa thế này thì vào lấy cái quần áo làm sao được bây giờ Không biết cô đi đi đâu không biết Làm thế nào mà lấy được bây giờ nhỉ Cô khóa chặt quá bây giờ làm nào cậy được bây giờ À đây rồi chỗ này được rồi đúng quần áo của mình đây rồi đúng là quần áo của mình rồi thôi mình phải đi đây thôi là cô ta về cô ta biết đang nói thế nào sò đến cái gì cũng hết thế này còn cái gì à đây rồi thôi mình lấy tạm cái nước mắm này về ăn À đây nữa rồi, à, còn mình chính cái nữa mình lấy tạm về ăn Mình xem ở đây con con thì ông lấy về để ăn 
À đây rồi, tôi đã hai món như tôi này mình lấy về ăn tạm đã. Có gì ăn được mình lấy hết. Mình cũng lấy ít thôi. nào cũng ăn chiếm. Mình sẽ không quay về đây nữa. Quên mất, còn cái nồi gì trên bếp đây à, Trong nồi vẫn còn cơm Cơm thì ăn ăn Mình lấy thế thôi, xem cô ta về cô ta lại biết Hồi này lấy cái này rồi để nấu Mẹ nữa đi Nom giống mẹ mình đấy nhỉ Rất là giống luôn Đúng rồi, nhìn đúng là mẹ mình rồi Tạo nào mình đi tìm mấy ngày hôm nay Không biết là mẹ mình đi đâu Mà sao mẹ mình lại lấy hết đồ đạc nhà duyên đi đâu nhỉ Mình phải theo dõi xem mẹ mình Đã có ý đồ gì rồi Không ngờ mẹ mình lại làm ra những cái chuyện như thế này rồi Mà mình cũng không hiểu mẹ mình đang suy nghĩ gì nữa Cô Duyên đối xử với mẹ con mình tốt như thế mà mẹ ơi mẹ đang nghĩ gì vậy chị có hai cái sọt gà này đẹp thế chị có bán không ạ? À? Ừ, chị đang lên chợ để bán đấy em không mua thì chị để lại cho vâng. chị hạ xe xuống để em xem đấy đây em xem đi bỏ cái dây này ra cho em xem vậy ạ? À? Ừ. không xa chị chẳng chắc quá đâu không có xem cá có em nhìn ngoài này cũng được rồi chị ạ đâu chị cứ mở ra cho em xem là thuyết mua thì vừa bán để em mà cùng nhau mua Xem đi, nếu được để chị để cho chị bố phải bên chợ Con gà này của chị bên chợ người ta mua ngay lắm Gà này nuôi được mấy tháng rồi chị? Gà này chị nuôi được 4 tháng rồi đấy Chị ăn thóc thôi Cũng đẹp đấy chị nhỉ? Thế chị bán bao nhiêu tiền một cân ạ? Không bán theo cân mà tôi bán theo con cô ạ Thế bao nhiêu tiền một con hả chị? Tôi cứ bán trăm nghìn một con Thế ở đây có mấy con chị để cho em nhá Chỗ này chả biết ông xã tôi bắt hình như là 8 con hay sao cô ạ Vâng, thế chị để hết cho em nhá ừ. Đấy, thì cô xem gà đấy thì nó chỉ được như thế thôi, cô thích thì tôi để lại cho ừ. Ừ, Nhưng bây giờ em này không không có cái gì để để gà chị ạ à, Ấy thì tôi có để cho cái sọt này cho cô dùng 
cô lấy một b nó về thôi vâng đấy thì tám con thì 800 vâng thế để em gửi tiền cho chị nhé ừ. làm nào để cô ấy hết được à tí nữa em sẽ đeo được hết chị ạ bây giờ em gửi tiền cho chị nhé đây 800 em gửi chị ạ Cô cũng dễ dãi là cô tôi ra hàng cho cô để Cô về cô nuôi nó cho nó ăn nhớ Vâng, thì em cảm ơn chị nhá Thằng đây em vậy ạ? Thế cô ấy đi tôi xong vào cho cô Vâng Cô cho một cọp trên đây chứ làm nào để cô ấy được Đây còn một cọp thịt bê, đem lại cho bố cô Em tìm cái dây chị ạ Còn xa đây không? Nhà em mà đi hết quả đồi này là sẽ đến thôi chị ạ Ừ thôi, cố gắng Vâng hay tôi có chơi, ấy thì tôi trở về cho Thôi không cần đâu ạ, chị bận việc gì thì chị cứ làm đi ạ Em sẽ trở về rồi ạ Tôi có buộc tôi chắc chắn rồi à. Đây chị nhắc lên mình giúp em đi Ngồi coi coi một điều khỏe hết <cười> Về, về mới chủ mới nhá Vâng Thế em xin nhá, em chào chị ạ Ok Đi cẩn thận nhá Vâng, thế em chào chị ạ Ôi trời ơi, từ già không biết có được không Bất cả quá Ôi dồi, may quá Cũng đã về đến nhà mình rồi Hóa ra là mẹ mình ở đây à? Cả nào mình đi tìm Phước như thế hôm qua không thấy tìm được chỗ ở mới rồi cái ngôi nhà này á là người ta bỏ lâu rồi người ta không ở thì bây giờ con dọn đến đây ở cùng với mẹ mẹ ơi thế nếu như ngày hôm nay mà con không về kịp ấy thì con không chứng kiến được cảnh này thì mẹ lại với cô dê lại hiểu lầm nhau lần trước mẹ đã ăn trộm gà của cô ấy rồi sau bây giờ mẹ có ăn trộm đồ dùng cá nhân nồi như sông chảo của cô ấy thì mẹ nghĩ như thế có được không mẹ là mẹ cũng không định về để lấy mượn để lấy đồ của cô đấy đâu mà mẹ chỉ về để lấy quần áo nhưng mà bây giờ mẹ không có cái nồi nhiêu nào thì mẹ mượn tạm một cô đấy để mẹ dùng tạm thôi đã trong đoạn có con đi làm có tiền mua đi về thì lại trả cô đấy thì mẹ mượn của cô ấy hay là mẹ định chiếm đoạt đồ của cô ấy con thấy như thế là đúng hơn đấy không mẹ mượn của cô đấy thôi mẹ mượn của cô ấy cô ấy có ở nhà không cô đấy không có ở nhà nhưng mà mẹ mượn mẹ lấy lấy bớt thôi chứ mẹ không lấy hết đang làm con quá thất vọng về mẹ ấy. Mẹ bây giờ con chỉ cần mẹ đi quay về với con để xin lỗi cô ấy thì mọi chuyện con nghĩ là sẽ ổn hơn rất nhiều đấy. Mẹ không làm được việc đấy. Mẹ đã có nhà, nhà ở mới đây rồi. Con để dọn đến đây ở cùng với mẹ, không phải phụ thuộc theo cô đấy. Không thể ngờ là mẹ đã nghĩ như vậy được. Mẹ đúng là hết thuốc chữa rồi. Còn đồ đạc này hôm nay con sẽ lấy về để trả cho cô ấy. Không bao giờ con để mẹ hành động như thế đâu. Con không thể thế được. Mình thế mà con lấy về con giả cô đấy thì mẹ lấy gì để mẹ nấu ăn Đấy là việc của mẹ Nhưng đây là đồ của cô ấy con không bao giờ có để mẹ lấy đâu Đồ của cô đấy thì cô đấy uh, khác không có cô ấy khác mua đồ khác Con không biết con không bao giờ thích cái mẹ nhiều đấy. Con để đấy cho mẹ để đấy cho... Con có biết là hôm nay mẹ khó khăn lắm mới lấy được những thứ này không Nếu mẹ còn nói vậy con sẽ bảo cô Duyên đến đây để lấy đồ đấy Con không được như vậy bây giờ mẹ để con ra bây giờ con phản bội mẹ thế à con vẫn nghe lời mẹ thế nhưng cái điều đó phải đúng phải chuẩn thì con mới nghe theo bây giờ con đủ lớn rồi con tự biết cái gì là đúng là sai 
đây mẹ cũng chỉ là mượn tạm của cô đấy thôi để mẹ dùng tạm thôi bây giờ con bảo bây giờ mẹ có chỗ ở mới bây giờ mẹ không có tiền mẹ không có đồ dùng thế bây giờ con lấy về con trả cô đấy tối nay mẹ ăn bằng cái gì mẹ làm con quá thất vọng mà mất mặt thì cùng với cô ấy đi bây giờ đấy cô đấy không thể biết được con không nói cô đấy không thể biết được bây giờ mẹ đi theo con về để xin lỗi cô ấy không mẹ không đi con muốn đi thì con cứ đi đi còn đồ đạc để đây, đây cho mẹ mẹ có chắc là để đồ ở đây không ạ con để đây cho mẹ để cho mẹ tối mẹ lấy cái nồi nấu nướng ăn mẹ có biết rằng mẹ làm những cái việc này khiến lương tâm của con rất là có lỗi với cô duyên không mẹ chỉ mượn của cô đấy thôi chứ mẹ có lấy của cô đấy đâu con không có nhiều lời mẹ đâu mày mà cầm về mang cả cô đấy nhá thì mày ở luôn hẳn đấy với cô đấy đi nhá mày đừng có đến đây gặp mẹ nữa nhá coi như mày cứ ở đấy mà lấy cái nghèo hèn của cô đấy đi nhá Mấy con gà này đẹp quá Không biết muộn như này Mấy con gà này đẹp quá cố gắng kiếm thêm ít tiền để mua thêm ít gà nữa rồi nuôi đi đường xa này có vẻ chắc nó cũng đói thôi để cho nó ít gạo cho nó ăn ai lại dỡ cái thanh cửa sổ như mình thế này? Đây là có trộm không ạ? Trong nhà có mất tiền nhóm nữa. Anh Ba ơi! Anh Ba ơi! Đồ đạc ba đũa trong này đâu hết rồi nhỉ? Ôi cả lồi liêu nữa Sao ai đã đến đây lục lọi gì nhỉ? Chắc chắn là phải có người đến đây lục lọi đồ của mình rồi Cái quần áo mà của mẹ anh ba nơi rồi nhỉ? Không lẽ là mẹ là cô ấy nhỉ? Sao chuối này? Quốc thân thế này nhỉ? Đây đúng là lón của mình mà mẹ anh ba đã đội đi rồi mà Nhưng sao chuối lại vương vãi khắp nơi thế này nhỉ? Đã có chuyện gì xảy ra rồi hay là cô ấy đang ở đâu quanh đây lần này thì mình chắc chắn là bà ấy rồi được rồi tí nữa mình sẽ chờ anh ban về lần này chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho bà ấy rồi con 
đứng lại đấy Đây, mẹ xem đi Đây, cơm này lúc sáng cô ấy nấu đấy Mẹ ăn được mẹ ăn đi Đây, ăn đi Mày này quá đáng với mẹ lắm rồi đấy nhá Mì tôm này Nhà cô ấy đã nghèo như thế rồi, có có mì tôm mẹ cũng lấy là sao? Vì mẹ đói quá, mẹ không có cái gì ăn, mẹ bắt buộc mẹ phải lấy. Mẹ ơi, mẹ bây giờ sống khác quá rồi, không còn là mẹ của con như ngày xưa nữa rồi. Mẹ phải biết rằng ngày xưa mình mới đến đây, cô ấy đã kêu mang hai mẹ con mình như thế, thì mới có mẹ con mình ngày hôm nay. Mẹ có hiểu như thế là là đúng không? Thế nhưng mà bây giờ mẹ đói quá, mẹ có, có phải hiểu cho mẹ như thế chứ? Mẹ đói thì mẹ không thể nào mà mẹ làm những cái chuyện như này để đối xử dễ bạc với cô ấy như thế được. Thế bây giờ con bảo là để mẹ mẹ chết đói để mà mà để con mang về cho cô này à? Thế bây giờ con muốn đi thì con cứ đi đi, còn đồ đạc để lại hết đây cho mẹ. Không được, đồ đạc của cô Dên con sẽ mang về để trả cho cô ấy. Con không để cho mẹ lấy đồ của cô ấy như thế được không? Đấy con mà mà, mà đi thì con đi luôn đi nhá, con đừng nhìn mặt mẹ nữa. Rồi, không mẹ. có mẹ con gì với con nữa. Mẹ muốn làm sao cũng được. Cái vì cô ta mà nó còn không nghe lời mẹ nữa rồi. mình quá mất rồi con với cả cái đến bữa ăn của mẹ nó ăn cũng không ngon bây giờ bực quá mất rồi phải làm thế nào được bây giờ đây bây giờ mà nó mà về nó nói với cô duyên thì mọi chuyện sẽ bại lộ ra hết thôi Thế nó bực mình Bây giờ gói mì tôm sống cũng phải ăn Con với cả cái Không thương mẹ nó chút nào Thôi mì tôm sống phải phải ăn đã Nhưng lại vội vàng quá Làm rơi mất này chuối Mất cả ăn Mà cô ấy đã bỏ đi rồi mà vẫn quay về đây để lấy đồ của mình rồi Mình không thể ngờ được là cô ấy lại làm như vậy biết anh ban anh đi tìm cô ấy sao đến giờ này vẫn chưa thấy về tí nữa mình về mình cũng sẽ nói chuyện này với anh ấy mình sẽ không bỏ qua cho cô ấy được Tôi đi đâu thế này? Ừ, cô nghe tôi nói đó thì Tức là sáng nay ấy, lúc tôi trên đường về để đi tìm mẹ tôi ấy, Thì tôi đã bắt gặp mẹ tôi đã lấy cái đồ này của cô Để mẹ tôi mang đi sử dụng đồ làm đồ riêng của mẹ tôi Sao mẹ anh lại có thể làm chuyện như vậy với tôi được? Thôi bây giờ anh mang vào bếp cất đồ đi cho tôi Xong rồi ra đây tôi nói chuyện với tôi Rồi, để tôi cất đồ nhé biết rằng là cô đang rất tức giận nhưng mà cô ấy nghe tôi nói chuyện một lúc anh nhá. Thế có chuyện gì anh cứ nói đi cho tôi biết xem nào. Hiện tại là tôi không có lòng kiên nhẫn được nữa rồi. Thực ra thì tôi cũng rất thất vọng về những cái việc mà mẹ tôi đã làm với cô nhưng mà tôi cũng không biết là xử sự như nào để cho nó hợp lý nữa. Mong cô là cũng thông cảm cho tôi. Tôi đã quá thất vọng về những hành động của mẹ anh. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng là sẽ tha thứ cho những cái hành động trước đây của bà ấy nhưng đến bây giờ thì tôi sẽ không bỏ qua được đâu tôi biết rằng là cái điều đó rất khó để chấp nhận được nhưng mà tôi cũng rất mong là mẹ tôi sẽ về đây để xin lỗi cô như vậy có được không cô thế vậy tại sao hôm nay anh đến gặp cô ấy 
Mà anh lại không bảo cô ấy về đây nói chuyện với tôi Cũng nói chuyện với mẹ tôi để mẹ tôi về xin lỗi cô Nhưng mà mẹ tôi nhất quyết không về cô ạ Tôi rất là khó xử Thế vậy hiện tại mẹ của anh đang ở đâu? Mẹ của tôi thì ở ngay bên kia đồi cả cô cả Mẹ tôi đã tìm được một cái nhà hoang người ta không ở Nên mẹ tôi đã ở tạm đấy rồi cô ạ Thế bây giờ anh có thể đưa tôi đến đấy được không? Mà thôi cô ạ, tôi biết rằng cô đang rất là nóng giận Nhưng mà trời cũng sắp tối rồi Đi trời tối rất nguy hiểm Thôi để sáng mai tôi đưa cô đến nhé Kể cả bây giờ tối, anh cũng phải đưa tôi đến đó Tôi muốn gặp cô ấy, ngay bây giờ Thôi cô Duyên ạ, tôi xin cô đấy Bây giờ muộn rồi à, Thôi để sáng mai tôi đưa cô đi được không? Tôi hứa là tôi sẽ làm Không được à, Cái lỗi này là một phần của tôi đi Cho tôi xin lỗi cô nhé anh thì làm gì có cái lỗi gì ở đây Lỗi là ở mẹ anh ấy Anh thì rất là tốt với tôi Nhưng mà anh xem mẹ anh đã làm gì vậy Thì cô có cho tôi xin đi Vì bây giờ mẹ tôi đã như vậy rồi Thì tôi cũng chẳng biết làm như nào cả Thôi nhé Thôi bây giờ anh nói như vậy Thì tôi cũng rất nể anh Bởi vì trước đây anh đã cứu tôi Lúc tôi gặp hoạn nạn Nên là ngày mai tôi cũng muốn anh là Đưa tôi đến đó để gặp mẹ anh Nói chuyện cho nó rõ ràng Tôi đang nhất trí với quan điểm như này thôi Còn bây giờ tôi sẽ đi vào trong nhà Để kiểm tra xem mẹ anh còn lấy những thứ gì của tôi nữa Đây Anh xem đi Xem mẹ anh đã làm gì với cái ngôi nhà của tôi đây Tôi không ngờ là mẹ tôi có thể nghĩ ra Chiều khá hoại như mẹ của cô rồi Tôi để tôi lắp lại cho cô nhé Tôi đã thật sự là rất thất vọng về mẹ của anh rồi Để tôi đi kiểm tra những chỗ khác nữa Có bất cái gì không cô? Tôi đang kiểm tra Cô cứ kiểm tra kỹ xem có mất cái gì không nhé Vâng Anh vào đây xem đi Sao vậy cô Anh còn gì để nói với tôi nữa không Đây Anh xem nồi cơm tôi nấu lúc sáng đây Mẹ anh đói đến cái mức nào mà lại phải lấy hết cả cơm của tôi như thế này Cảm thấy rất xấu hổ về những việc như này mẹ tôi đã làm với cô Rất mong là cô có thể bình tĩnh để tôi cho bảo mẹ tôi về xin lỗi cô nhé Thế bây giờ anh bảo tôi lấy cơm ở đâu để ăn bây giờ Tôi sẽ nấu cho cô một nồi cơm mới Thôi bây giờ tôi cũng không có tâm trạng đâu để ăn nữa cả <cười> Đây anh xem đi Cả mấy gói mì tôm và tất cả gia vị để nấu ăn Mẹ anh cũng lấy hết của tôi Thế bây giờ tôi lấy gì để tôi dùng đấy bây giờ à, Tôi mong cô bớt giận Để đến sáng mai tôi sẽ đưa cô lên đấy Và lấy lại tất cả những đồ dùng mà của cô đã bị mất Do mẹ tôi lấy cô nhé Đây anh xem này Tất cả những đồ đồ chai lọ của tôi Mẹ của anh đã vứt hết ra ngoài nền nhà đây này Rồi thì tôi uh, sẽ mang lại tất cả những đồ cô về trong ngày sáng mai nhé Tôi thấy rất là bực mình đấy Chưa bao giờ thấy cô Duyên cô ấy tức giận đến như vậy Chỉ vì những cái việc mẹ mình làm là khiến cô ấy phải đau buồn và tức giận như thế Mình cảm thấy rất là có lỗi với cô ấy
Duyên đã tức giận thật rồi Nếu như đặt địa vị vào cô ấy thì mình cũng như vậy thôi tưới cho nhanh để còn đến chỗ ở tạm của cô Hồng xem cô ấy ở đâu không biết là sau một đêm rồi mẹ mình có suy nghĩ được và có sửa sai được nhiều lỗi của bà hay không mình rất mong là mẹ mình sẽ hiểu được ra nhiều điều để cho mình và cô Duyên sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn hôm nay mình đưa cô Duyên lên đấy không biết là có chuyện gì xảy ra với cô Duyên và mẹ mình hay không Tôi lo lo Không biết là có chuyện gì xảy ra khi mình đưa cô Duyên đến nhà mẹ mình ở trên này hay không Mình thấy lo quá Anh Ban nấu nước xong chưa để tôi với anh chuẩn bị đi đến chỗ mẹ anh đi Rồi cô đợi tôi một tí nhé Tôi chăn nước con gà đấy nha Vâng gà thì cô ấy chăn mãi được mấy con gà thế mà mẹ mình dám lấy gà của cô ấy để ăn công nhận là mẹ mình là người không tốt đối với cô ấy là có chuyện gì xảy ra hay không mình cảm thấy lo lắng quá. Đi, anh xong chưa để chúng ta đi thôi. Tôi cũng xong rồi, mà tôi bảo à, hôm nay cô cứ đi thu hoạch đi để tôi lên nhà mẹ tôi ở bên đồi trên kia. 
tôi lấy đồ giúp cô được không? Không được đâu. Hôm nay tôi nhất định phải đến để gặp mẹ của anh để nói chuyện cho nó rõ ràng. Tôi được, nếu cô đã nói như vậy thì để tôi đưa cô đi nhé. Được. Mà tôi bảo này, nếu như lên trên đấy mà gặp mẹ tôi ở bên kia thì mong cô cứ giữ bình tĩnh nhé. Thì thì cũng sẽ có cách giải quyết cô nhé. Cô không phải lo và không phải chi nghĩ nhiều đâu. Tôi sẽ giải quyết những vấn đề còn lại nhé. Thế này thì cũng phải tùy để xem mẹ anh như thế nào đã. Thế đi, vậy chúng ta chuẩn bị để đi thôi. Được. đường cũng rất là gặp gành khó đi với cô ạ. cái này thì anh không phải lo đâu. đường đi gặp gành thì tôi cũng đi mãi quen rồi. rồi thì... đi chúng ta đi thôi. cố gắng nhá. Ừ. Bà mới đi chơi về à? Sao dạo vừa rồi bà đi chơi lâu thế? Thế cháu mời bà xuống dưới nhà chơi ạ. À, cô ạ, à, tôi đợt này cũng đi uh, uh, chơi cũng khá xa, cũng con trai nó cũng bận việc. Nhưng vừa rồi tôi cũng bực cái con trai tôi. Thế nào quanh quanh lại tuyển cái cô uh, uh, vợ anh Sung ấy và làm thơ ký. Nên tôi cũng bực mình quá, tôi cũng bỏ về. Thế là tôi cũng với về nhà thu thiếm thì tôi cũng xuống thăm dưới lán trại cô xem cô phát triển kinh tế thế nào. Ô, thế vậy là vợ của anh Sung lại làm việc cùng con trai của bà chủ à? Đúng, thế đúng. sự việc là như thế nào bà chủ có thể nói qua cho cháu biết được không ạ? À? Được, tôi sẽ kể cho cô nghe. Bà mẹ ăn cơm. Con chờ con mẹ ăn cơm nhà ăn nữa. Thì con chờ là không ổn. Xem xem. Cái bạn thiết kế của công trình C, C5 xếp bạn ừ. Đấy, Thế nhưng mà cái nguyên vật liệu còn đang thiếu ở các hạng mục này thì xếp em cần phải mua thêm để mà phục vụ cho công trình thì xếp kiểm tra người xếp ký cho em còn đến Ừ, để em kiểm tra qua thì ký không? Ừ. Mẹ anh đi đâu rồi đấy? Ừ, mẹ anh đang làm việc ở dưới nhà dưới rồi Để em kiểm tra đi, đây trên này đây Trên này đây, đây ký Là nhìn cái cô gái này giống mình đẩy cô xuống suối thế nhỉ cứ đến nhà cô duyên này để quấy nhiễu đây để mình vào mình xem như thế nào con cô này là ai ơ tại sao cô bà đây tôi ở đây đây là con trai tôi đây là mẹ của anh mẹ của anh á tôi tưởng bà sống trong rừng mà sao bà đây đúng tôi ở trong rừng từng dạy cô xuống suối về cô quấy nhớ nhà cô duyên ở trong rừng nhà tôi cô biết chưa cô nhận ra tôi chưa à, mẹ đây là cô hồng thư ký của con hôm nay cô mang hồ sơ để cho con ký như vậy thế làm sao mà con lại uh, nhận được cô và làm việc chỗ con là thế nào à, thì cô ấy cũng làm được tốt mà mẹ thì con thấy năng lực cô ấy cũng được thì con nhận cô ấy vào làm thư ký này cô này đáo đẻ thật vậy cô không phải chuyện vừa đâu con ạ 
xem xét lại cơ cô này xem làm việc xem có, có đúng tư cách là công dân hay không không con này dạ. theo như mẹ nên cho cô ta làm việc ấy. không được cho cô ta làm trong công ty của, của con nữa ui ta ta lên bây giờ cháu bây giờ cháu trở thành người tốt rồi cháu không thành người xấu đâu bây giờ cháu không liên quan gì đến chỗ chồng cháu không biết cả cô dê nữa bây giờ cháu chỉ có tập trung vào làm việc thôi cháu không người tốt từ bắc bắc đừng 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 bạn như thế tôi chưa tự tin tưởng cô được bây giờ cô nói là như thế nhưng mà tôi không tin tưởng cô được nên con cần phải nói cô bác 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 phải tin chắn là cháu cũng thành người tốt rồi cháu chú tâm và làm việc rồi cháu không ngại ai được đâu và mẹ không cảm nhận được cái 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 chuyện đời tư thì con cũng quan tâm đấy ạ con chỉ quan tâm là cô ấy làm việc cho con hoàn thành việc rất tốt đấy đấy đúng rồi anh cô bảo tay không ra đi ra ngay cô không được đỡ con ra đâu con phải tránh xa nếu lấy vợ thì kiểm tra những cái con người đủ uh, tiêu chuẩn như này mới duyệt được còn con người không có cái uh, lương tâm đạo đức mạnh không bao giờ mẹ đồng ý luôn. Và và con hiểu đấy. Nhưng mà trong công việc thì con thấy cô ấy hoàn thành tốt lắm mẹ. Con đã giao cô ấy cho công việc gì là cô hoàn thành rất tốt. Vâng đúng rồi đấy bác ạ. Bây giờ cháu thì người tốt mà cháu không không thành người xấu đâu. Biết được cô làm cái không? Hay vài năm nữa là cô làm con trai tôi bắt sản ra để bán cả gia tài thì tôi biết làm cái này vì bác ơi bác đừng bác bỏ qua hết những cái chuyện cũ đi cho cháu bây giờ cháu không liên quan gì bên trong nhà con duyên đâu về bác cứ tha thứ cho cháu thì bác bác cháu cầu xin bác bác đừng có chấp cháu nữa nhé tôi còn phải xem xét cô nhất định là phải xem lại xem cô ấy tôi bảo cô bỏ tay cho ra chưa đâu con cho cho cô ấy ngủ ngay đi cho mẹ nếu con không cho ngủ làm mẹ sẽ về trang trại mà cô ra ngay khỏi nhà tôi ui không được đâu bác ơi không tin với cả nhà tôi ừ, anh không được đúng không? Ừ, nhà tôi bây giờ em sẽ đi ra ngoài là công ty thôi nhé không được anh anh sẽ nói với mẹ xong ừ. cô đi đi cô không được đến nhà tôi nhà tôi đâu thiệt vẫn cô đi đi bác ơi này mẹ ơi con tôi nói cô mẹ là cô không thể được ở đây bác ơi giờ cháu thành người tốt rồi bác ơi cháu không thành người xấu nữa đâu cô đã bảo cô hẹn gặp lại tôi thế là tôi không ra đây thì biết bao ra ngoài công trường đi thu xếp công việc ngoài đấy cho anh nhé xong rồi thì anh nói chuyện với mẹ xong mẹ cũng thông cảm thôi thế là mẹ không bao giờ mẹ đến đây thì là không gặp được cô đấy thế là con đã tuyển cô từ bao giờ đợt này cô ra nhưng bây giờ mẹ ra ở nhà con bây giờ mẹ gặp được lại cái cô này cô ra khỏi nhà tôi cô đi luôn cô đi luôn mẹ ơi. đi khỏi nhà tôi đi bác cô đi luôn đi mẹ ơi thôi mẹ đi vào nhà đi để con nói chuyện với cô ấy cô đi cô đi luôn không dám đốc ống đất nữa à đi đi đừng có đến cô nghĩ là cô đến nhà tôi nữa nhá nói cho cô biết thế nhá cô liên liên lúc đánh nhỏ tàu đi làm công ty con thì tôi xong bây giờ cô lại dừng dập để đến nhà tôi con tôi mẹ tôi mẹ đi vào nhà nhé xong nói chuyện xong mẹ 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 đi vào nhà con đi đi nhá con đừng nghĩ để mà bốc chân đến nhà tôi nhá đi vào nhà thì mình tính nhỉ đấy đã xe tròn này vẫn còn gặp lại cô ấy cô ấy cũng làm việc con rất tốt rồi mẹ biết là thế nhưng mà cô còn thách thức mẹ con ạ
Mẹ cứ đi tắt cái đường rừng này nó về, tắt xem về ô tô được này Mẹ cứ đi về trang trại một thời gian Tắt cái đường rừng này, tắt xem ô tô Đi về Tắt cái đường rừng này, tắt xem về ô tô Bà biết mẹ với cô ấy có chuyện gì hiểu lầm sao mà mẹ tức giận bỏ đi về Tức giận như thế cô ạ Vâng Thế là tôi cũng kể hết cho cô nghe đấy Vâng Thế mà cô ta cũng vẫn có thể quay lại làm việc cùng với con trai của bác nhỉ Thế chắc là cô ta không biết là có cải tiến được không nhưng thấy uh, con trai bác cũng bảo là cô làm việc cũng khá tốt Vâng, thế chắc là cô ấy cũng uh, là người tốt rồi đấy ạ thế Không biết được, tôi cũng còn đang xem xét còn thử thách đã Vâng uh, Đây là anh Ban ạ Trước đây thì cũng đã cứu cháu lúc uh, gặp hoạn nạn bạn Nhưng mà bây giờ anh ấy không có nơi ở Thì anh ấy đang hiện tại đang ở tạm chỗ cháu ạ Dạ yeah. Vâng, thế tôi cũng uh, chỉ lo là Sẽ bất tiện cho gây bất tiện cho cô Và tôi cũng trả về trang chạy xem thử là vườn trọc làm ăn thế nào có sợ bất tiện cho cô lắm thì tôi hôm nay cũng đi xuống thăm bé nguyên thì bé nguyên nó cuối tuần có được về không cả cô à, bé nguyên thì bây giờ vẫn chưa được về bạn thì à. vâng đến cuối tuần thì cháu mới đi đón em bé về ạ à, tôi cũng mua chút quà để đón cháu tay cháu nguyên của trời đặt là đi chơi cũng lâu lắm rồi bây giờ mới quay trở về trang trại vâng ừ, bác ạ à, trong thời điểm mà bác đi chơi mà không có ở nhà thì cháu cũng đến để nhà dê này ở tạm đây một thời gian thôi ạ thì xin phép bác để cho cháu ở đây một thời gian ngắn nữa thì cháu kiếm được công việc và chỗ ở riêng thì cháu sẽ di chuyển chỗ khác bác ạ tôi cũng đồng ý thôi nhưng mà trong thời gian tôi đi vắng thì bác cũng đến đây thì giúp đỡ cô ấy thì tôi cũng không biết nói gì cũng cảm ơn bác để cô cháu để giúp đỡ cô ấy phát triển kinh tế à. thì tôi cũng rất phấn khởi à. hai cháu đang định đi đâu đấy chúng cháu đi có việc gì bạn thế à? vâng à. Cái việc gì vậy cháu? Có gấp lắm không? Nếu gấp lắm thì các cháu cứ đi giải quyết công việc đi Thì bác đi xuống trang trại nhà cô ấy. Thăm non tiện thể thăm cho trang trại một chút Rồi, việc thì cũng là một chút việc nhỏ và riêng tư một chút thôi bác ạ Không gấp gì đâu ạ Cho các cháu cứ đi giải quyết công việc đi Để bác đi mời bà chủ chú đến nhà Thôi thế kệ kệ tôi thế cô chú cứ đi 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 làm công việc, đi hỏi công việc đi Cả nó lại muộn Để tôi đi xuống một chút thôi thăm một chút tôi cũng về tôi có công việc Tôi đi đi Cô cứ đi đi Cô chú đi Các bác không có phải tiền gì đâu Cứ đi đi Để tôi đi nhá Vâng ạ cho bà ừ, Chào các cháu Vâng ạ Chào Mình đi chơi thời gian là con trai mà về là cậu cải thiện Chí tưởng tượng thông minh đào được cả ao Cả cá để cải thiện này thì cũng phấn khởi Để cả gà nữa Cô cũng làm một cái ao Cái này phải nặng lại có sự trợ giúp của chú Trời ơi, nhờ nhà cô ấy đây cho Làm tốt cá để nhờ cá Gà cũng là phát đổi kinh tế để được con người cũng bị lập đấy Được một hai ba bốn năm sáu bảy tám tức là cô mua thêm mấy con này còn mấy con gà của mình đã tặng cô ở đâu nhỉ Chứ đâu nhỉ cái nhìn mấy con gà mình cho đâu nhỉ cái cô lại thả đâu nhỉ mình đi không nhỉ Cháu 
đến đây thì cháu gặp duyên có một chút việc nói chuyện với cô ấy rồi cháu sẽ đi luôn ạ tôi đã nói cậu thế rồi cậu cứ đến làm phiền không để cuộc cả cô ấy làm ăn gì nữa à? mà tôi đã cảnh báo cậu rồi nói phải được chứ lại cũng phải đi làm ăn đi cứ quanh quẩn đây làm cái gì dạ là thì cháu cũng có một chút việc nói chuyện với cả duyên xong rồi cháu sẽ đi luôn cái duyên đâu rồi bà cô đi có chút việc rồi tôi lâu nay tôi cũng mới lại trở về trang trại mà tôi lại vẫn không gặp được cậu tài thật đấy thực ra thì cháu đến đây thì để cân nhắc lại cô ấy một lần nữa thôi rồi cháu sẽ đi luôn thế có cái việc gì quan trọng thế à thế thì cô, cậu cứ nói với tôi này thế nào phải nói với cô đấy cô ấy đi rồi à thế cô ấy đi một mình hay đi cùng ai vậy đi mất một người bạn đi rồi à thực ra vậy thì cháu cũng cũng biết là cái người này là ai rồi thì để cháu lựa thôi trong thời gian tôi đi chơi vắng ra sao thì cậu có hay lui nhớ không thế thì cậu có thể cho tôi biết là là uh, trong vừa rồi nhà cô duyên có xảy ra những cái việc gì không dạ thì thực sự ra ấy thì cháu cũng hay đến đây thường xuyên để cháu thăm duyên nhưng mà trong lúc mà bà chủ cũng đi vắng đấy thì lâu rồi cháu cũng không được gặp bà thì Ờ, hôm nay đến thì cháu gặp bà thì cháu cũng có một chút câu chuyện thì cháu muốn kể cho bà để bà nắm được thông tin về nhà cô ấy Thế xảy ra những việc gì? Chú có thể cho tôi biết Khi ấy, bà đi vắng ấy, thì là cô ấy ở đây một mình thì cô ấy cũng xảy ra rất là nhiều chuyện đấy bà À, ra thì là vậy Thế thì cậu có thể tiết lộ tôi biết được những thông tin về khi tôi không còn ở trang trại này tôi đi chơi một thời gian được không? Vâng ạ Lúc nãy thì cháu có nghe kể là bà nói là duyên đi cùng với cả cái cậu ta ấy thì là giữa cậu ta còn một người mẹ nữa đến sinh sống đến nhà cô duyên nữa à đã thế à vâng. thế mà lâu nay tôi đi vắng có một thời gian cũng khá dài thế bây giờ về lại xảy ra quá nhiều việc thế à vâng à lại cả mẹ anh ta đến nữa cả ừ, vâng ạ thì cái chuyện của nó thì rất là dài và bà thì mẹ anh ta ấy là cái con người là không tốt là cũng đến ở nhà duyên ở nhà thôi thì là cháu cũng có đến đây một vài lần thì có gặp là mẹ anh ta có thịt gà của duyên nên là cháu nói chuyện với duyên rồi nhưng mà cô ấy là cũng chỉ tin tưởng cháu một phần thôi à, chả thả tôi nhìn không thấy mấy con gà tôi cho cô làm dẫn đâu cô duyên cô nó cũng phải không tin tưởng cậu là đúng thôi bởi vì cậu đã đánh mất niềm tin của cô ấy rồi làm sao mà cô ấy tin cậu được vâng thì cháu cũng biết là như vậy nên thì, thì cháu cũng có hết cả hình ảnh và cháu cũng có gửi cho duyên ấy thì giờ cô ấy cũng chỉ tin cháu một phần thôi nên là cháu muốn đến đây để gặp duyên một lần nữa thì cháu cũng cân nhắc cô ấy để trước khi là uh, cháu đi làm một công việc là cháu sẽ không đến đây một thời gian nữa tức là trong thời gian vừa rồi là tôi uh, đi vắng xa bây giờ là cô ở nhà cũng dọn dập người bạn tốt thì giúp đỡ cô ấy hóa ra là những người không tốt à thế việc này tôi phải ở nhà để tôi uh, bảo vệ cô ấy thôi vâng ạ đây cháu cho bà xem hình ảnh này đây đâu cháu xem chị nào này bà đấy là mẹ cây cậu vừa nãy đi cùng duyên đấy ở nhà là chuyên ăn trộm gà và thịt gà của cô ấy à ra đây là mẹ anh ta dạ vâng ạ à tức là cô ta lại thế người rất tốt mà đâm dậy nuôi ong tay áo cái bà này để tôi tí nữa tôi chờ cô ấy về để tôi xem hỏi cô xem rõ ngọn ngành thế nào đấy bà thì cái sự việc nó là như vậy đấy thì cháu cũng muốn đến đây để nói chuyện với duyên nên nên là cảnh giác một lần nữa thì có bà về đây thì cháu cũng yên tâm một phần rồi chú cứ yên tâm à, thì nó cũng gần trưa rồi ấy, thì cháu cũng đưa cho bác cái thông tin đấy rồi thì thôi bây giờ cháu cũng xin phép để cháu về lo một chút công việc nữa được rồi thế cậu lại có cung cấp cái được cái thông tin ấy thì tôi cũng rất là phấn khởi cứ để đây để tôi tìm hiểu xem thử là lời nói của chú có thật sự là chính xác không để tôi gặp anh đấy và mẹ anh ấy xem thử thế nào dạ vâng ạ thế thôi bây giờ cháu cũng xin phép cháu về đây thế cậu về nhá dạ vâng ạ cậu về nhá dạ, vâng ạ tôi mở giúp cho cậu cái cậu đấy là cầu chữ của cô dân tốt quá cũng công tôi cung cấp cho mình được nhiều thông tin tôi cháu không xin cho bà ấy thì bây giờ cháu phải về
thì cái sự việc thì cháu cũng đã bảo với bà rồi nên là bà cũng đừng có nói với chuyện của cháu cho dân biết được rồi tôi sẽ giữ bí mật cho để tôi theo dõi cháu số cứ đi về đi vâng ạ về đi mẹ cứ đi về trang trại một thời gian rồi con mẹ sau ạ đi về ta đi biết mẹ với cô ấy có chuyện gì hiểu lầm sao mà mẹ tức giận bỏ đi về chuyện gì tận mình cho mẹ bỏ về trang trại bỏ điện cô hồng trang cô sắp xếp công việc của mình về trang trại xem là mẹ về trong đấy không Alo cô Hồng à Cô đang ở đâu đấy Cô có ở công trường không ừ, Thì cô cố gắng sắp xếp công việc ở công trường với tôi nhé Tôi có việc bận Tôi phải đi vào trong trang trại để xem mẹ tôi đã về đến trong đấy chưa ừ, Không biết mẹ tôi có chuyện gì giận dỗi bỏ về trong đấy Tôi phải vào để hỏi xem mẹ có việc gì mà mẹ bỏ về trong đấy Ừ, thế cô cố gắng xin xếp công việc ở công trường cho tôi Ôi ôi, hôm nay thế nào mà chân đau quá thế này Ôi, hôm qua lọ mọ có tí rồi mà chậu chân đau quá Ôi, đau quá thế này Đau quá thế này, không biết là Ôi, con trai mình nó có đến đây để nó thăm mình không Suốt ngày nó đi với cô Duyên Nó chá thương đến mẹ nó Mẹ thì đau ốm suốt ngày thế này Trần đầu quá thế này, một cái nhà bẩn quá, phải cố gắng dậy để quay cái nhà cho nó sạch ạ à. Ẩu quá Con trai mình nó cũng hiểu cho mình, mình phải tà tìm Đủ mọi cách để cho con trai mình nó về đây nó ở với mình Chứ không để cho nó ở mãi với cô Duyên như thế được Mẹ thì suốt ngày đau ốm không thương mẹ Hôm nay chân đau thế này thì làm thế nào kiếm được cái gì ăn bây giờ đấy Đi thì chả đi được, làm thế nào được Đây gần đến nơi rồi cô ơi 
nhà này tôi đã ở tạm cái nhà này Ở đây rõ ràng là nhà cô Bình và chú Út mà đây cô Bình nhà tôi đang ở cái ngôi nhà này này tôi cũng không biết là nhà tôi sao tìm được ngôi nhà này ở ngôi nhà này thì tôi biết bởi vì trước đây tôi cũng đã đến đây rồi thôi đi đi vào để xem mẹ anh ở đâu Cô đang ở nhà cháu mà tự nhiên cô lại chuyển đến đây ở là như thế nào? Lại còn lấy cả đồ của cháu nữa Tôi... Thế cô còn gì để nói chuyện với cháu nữa không ạ? À? Ờ, cô... Cô cứ bình tĩnh đã, cô... Cô mời cô vào trong nhà để nghe tôi nói chuyện Cháu không vào, cháu đứng ở đây, cháu muốn nghe cô nói chuyện, giải thích với cháu xem sự việc của cô, tại sao cô lại làm như vậy Thôi cô Dương ạ, à, tôi nghĩ là mọi chuyện là cũng sẽ có, có cách để giải quyết thôi Cô cứ bình tĩnh nhé anh nếu là anh thì anh có bình tĩnh được như như thế không? Tôi tôi biết như vậy nhưng mà bây giờ dù sao cũng gặp mẹ tôi ở đây rồi tôi uh, sẽ uh, bảo mẹ tôi uh, sẽ hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng ở đây thì mọi việc uh, sẽ xử lý ổn thỏa trong ngày hôm nay. Tôi ừ. đang thấy rất là bực mình và bức xúc về những cái việc làm của mẹ anh đấy. Ôi cô Dương ạ, ờ, cứ bình tĩnh để nghe mẹ tôi nói chuyện là giải thích đã. Cô nhá. Tôi không thể bình tĩnh được. Thôi uh, cô Dương ạ chân tôi đau như thế này thì cô bảo là tôi trộm đồ nhà cô thế nào được thế bây giờ mà cô vẫn còn chối cãi được à tất cả cháu đã có bằng chứng rành rành rồi đấy cái bằng chứng ở đâu cô chứ giờ bằng chứng ở đây cho tôi xem à thế thật ra là hai mẹ con nhà cô đến nhà tôi để ở rồi tôi cũng đối xử rất là tốt có điểm nào mà để cô không hài lòng không mà là cô lại phải có những cái hành động trộm đồ của tôi như vậy tôi không lấy của cô chân tôi đau rồi tôi không đi được để mà tôi lấy đồ của cô Thế con trai cô anh Ban nói với tôi như vậy đấy Anh ta còn cầm cả nồi về cho tôi đây Cô còn gì để chối cãi nữa không? Tôi bảo là tôi không lấy đôi đồ của cô Giờ cô vẫn còn chối cãi được nữa à? Anh Ban anh nói cho tôi xem nào Thôi mẹ Mọi chuyện của mẹ con đã nói chuyện với cô Duyên hết rồi Rõ ràng hết rồi Nên là mẹ cũng nên là xin lỗi cô ấy một câu đi Cho con như vậy đấy Tao không xin lỗi, tao không sai, tao không xin lỗi Mời con mày nữa Mày cứ, cứ, cứ đi, đi, đi thao bám cô đấy đi Cô đừng có nói chuyện như vậy Việc cô làm sai, cô lấy đồ của nhà cháu đó là sự thật Cô không thể nói như thế được Tôi đã bảo tôi không lấy là tôi không lấy Chân tôi đâu tôi không lấy được đồ của cô Cô có thật là cô không lấy đồ của nhà cháu không? Tôi không lấy Thế bây giờ để cháu vào cháu kiểm tra nhá Tôi không có gì để mà cô vào à Cô không được vào nhà tôi Thế nếu như mà cô không lấy đồ nhà tôi Thì tại sao mà cô phải sợ Không sợ nhưng mà cô không được tự ý vào nhà tôi Tôi vẫn đi Cô vung tay tôi ra, cô không được tự ý vào đồ nhà tôi để, để lục, lục nhà Ôi, tôi Mẹ cứ để cho cô Duyên cô vào cô xem thử xem đã sao nè Mẹ không lấy thì mẹ hốt gì mà mẹ phải sợ Tôi Nhân... chỉ muốn vào xem có những cái gì là của tôi thì tôi lấy về thôi Nhà tôi không có gì, cô không được vào tự ý vào nhà tôi Còn cô ấy, tôi sẽ xử lý sau Cô để, để tôi vào Cô vung tay ra Thôi 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 Thôi, thôi mẹ cứ để cho cô ấy vào đi Thằng này giỏi nha, mày lại còn bách người ngoài để mày đối xử mẹ mày thế à? Con chả sao cả, nhưng mà mẹ đang là người sai đấy mẹ Thế nào là sai? Con sẽ vào tìm đồ của cô ấy Cô xe đây, cái đồ là của cô thì có sai còn đầy Đây anh nhìn đi, có phải là mì của tôi bà ấy cũng lấy không? Mà cái bát này đúng là của nhà tôi rồi Không phải là đúng rồi đấy cô Duyên ạ Cô cứ nói thế cái gì là đồ của cô à, tôi đến đây là có sẵn thế rồi Thôi Nhưng mà đây là của nhà tôi Thôi mẹ đừng có ngoan cố nữa đi Bây giờ đồ cô ấy con đã biết hết rồi Mẹ muốn thì dọn về sau con không mua mẹ riêng Mẹ không phải lấy đồ của cô ấy như thế là hành động rất xấu Mẹ còn không tiếp nhận nữa Ê bác nào nó chẳng giống với bác nào Bây giờ nhà ai chẳng giờ giống nhau Bây giờ cô cứ, cứ mất cái gì cô đổ cho tôi Thế bây giờ cô mất cái đồ dùng cô đổ cho tôi còn được Thế bây giờ cô mất cái, cái tiền cô đổ cho tôi Thì tôi lấy đâu tiền tôi đền cô Tôi cảm thấy rất thất vọng bởi vì khi đã giúp đỡ hai mẹ con nhà cô Nhưng mà mọi người đã trả ơn tôi như thế nào? Đối xử tệ bạc với tôi như vậy sao? Mẹ ơi, mẹ nói như vậy là không được đâu Mẹ đừng nói và nghĩ như thế, con không thích mẹ không nhận lỗi như thế đâu Cô Duyên ạ, bây giờ đồ của cô thì cô cứ cầm về đi Đồ nào, bác nào là bác của cô đấy, mà mày để đấy cho tao Thôi mẹ im đi, mẹ đã sai rồi, mẹ cứ phải cái thái độ như thế, không được đâu cái nào chẳng giống cái nào mà 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 mày mà biết là bác đấy bác của cô đấy à? 
Thôi cô mày cãi lớp cái này chắc chắn là của nhà tôi rồi Mà cô giàu lắm à Cái gì là của cô tất à Tôi nói cho cô biết ý Tôi mất đồ tôi đến đây tôi tìm Thì đây nó là đồ của tôi thì tôi chỉ tôi đến lấy thôi Đồ nào nó chả giống đồ nào mà cô cứ... cái, cái gì cô nhận của cô Cái cái bát này Cái cái gói mì này Nó không phải là của tôi thì là của ai Cô rồi rồi Mẹ với cô Duyên dừng tay ngay Hành động này dừng ngay Thằng này uh, bây giờ mày còn bênh người ta người ngoài để mà mày, mày nói mẹ mày thế à Mẹ là người sai đấy mẹ ạ Mày biết thế nào là sai Biết là đồ đấy của người, cô đấy hay là của của mẹ, mẹ Chắc đấy. chắn là của tôi rồi Đây là cô không phải nói nữa Cô mới cả cái Mẹ nói không nghe Cô, cô Duyên ạ Bây giờ cô cứ tạm ngồi nghỉ ngơi ở đây đi Còn đồ đạc thì để tôi đi tìm giúp cô nhá Cô cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi đi Để tôi đi tìm cô đồ cho Đấy anh cứ đi tìm đi Mẹ em làm gì đấy Mấy cũng đã làm gì Tôi phải tìm đồ của cô ấy đã bị mất Không có cái gì dưới đây mà tìm hả Không có, tại sao mẹ phải cản con để làm gì Mẹ em nói mẹ phải không nghe đúng không Mẹ bảo không có là không có Mẹ cứ tránh ra để con vào tìm đồ nếu không có thì sao mẹ phải cản con Không này. có Mẹ cái tránh nha Không có thì mẹ cái tránh nha Ờ à, được rồi Ờ à, đi rồi Mẹ nói mẹ không nghe phải không Mẹ không nghe lời mẹ Còn con kia nữa Cái gì của mình à Thấy không Đồ của cô Duyên đây mà mẹ mình Lấy để ở đây mà Mẹ bảo là không có Thì nó là cái gì đây Thì... à Đây rồi Cái cả của mình đây rồi Mẹ 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 mình lại làm lại rồi thế này Ôi, mẹ làm gì con Duyên đấy ừ. Ôi, mẹ làm gì con Duyên để cô như này ừ. Con Duyên cô có bị làm sao không ừ. Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy với cô ấy Hả? Mẹ, đánh đồ cô cái mẹ nghĩ lại quá bây giờ Cô làm sao không, bây giờ phải biết làm như nào bây giờ Ê, con Duyên, con Duyên đây Con Duyên đây Cô bị làm sao rồi Mẹ, mẹ bây giờ mẹ phải xem làm thế nào đi chứ, sao mẹ ngồi im thế Cô Duyên ơi, cô tỉnh lại đi cô Duyên ơi Cô làm sao thế này, cô Duyên ơi, cô dậy đi Con trai ơi, mẹ chỉ cảnh cáo cô, cô một cái thôi mà bây giờ thế này, bây giờ mới làm thế nào, giờ, con ơi, con phụ mẹ nữa thì con ơi Mẹ còn nói về làm thế nào à, mẹ cứ ra chuyện này, bây giờ mẹ còn hỏi con Cô Duyên ơi, cô tỉnh lại đi cô Duyên ơi Ôi con ơi, con ơi làm thế nào giúp mẹ đi con ơi Bây giờ mẹ bảo con làm thế nào con phải làm như thế đi con ơi Mẹ còn nói nữa à, bây giờ mẹ cùng con để đưa cô ấy đi viện nhanh lên Con ơi mẹ bảo, mấy bây giờ cô ấy cũng không ấy nữa, bây giờ con uh, vứt cô ra đi Mẹ nói thế mà mẹ không nói được cả Mẹ có muốn đi tù không? Mẹ không muốn đi tù đâu con ơi Thế không muốn đi tù phải mẹ giúp con đưa cô đi viện nhanh lên Mẹ muốn làm mẹ không muốn đi tù đâu con ơi Con mà đưa cô ra đi viện thì cô ta tỉnh dậy cô ta vẫn bắt mẹ vào tù Mẹ không muốn đi tù đâu con giúp mẹ đi con cứu thôi, mẹ thôi. đi Mẹ tránh ra mẹ đi ra kia đi Con cứu mẹ đi Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi chỉ lên xin lỗi cô ấy một câu Thì mọi chuyện có như ngày hôm nay không Đây là do mẹ tạo ra mẹ phải chịu trách nhiệm Mẹ phải nhận cái báo ứng này Mẹ tránh ra Con cứu giúp mẹ đi con cứu mẹ đi Vứt cô ta đi là xong không thì Mẹ tránh ra Cô Duyên ơi, cô Duyên Thôi còn cô ơi, mẹ xin con đấy, con, con cứu với mẹ thì mẹ không muốn ngồi tù đâu Hay là con không muốn mẹ vào vào tù của con Bây giờ mẹ cần muốn thế nào nữa Mẹ xin con đấy Con cứu với mẹ thì con cũng vứt cô ta đi là xong thôi con ơi Bây giờ mẹ gây ra cái sự việc lớn như thế này mà mẹ bảo Nói như thế mà mẹ cũng nghe được à Ờ, mẹ người cô ta cũng chỉ là người ngoài thôi mà bây giờ mẹ đã nuôi sinh con ra bố con đã mất sớm bây giờ một mình mẹ nuôi con đến bây giờ lớn thế này bây giờ con lại cho mẹ vào tù mà mẹ ốm đau bệnh thật thì con có yên tâm để cho mẹ ở trong tù không mà con cứu mẹ đi con vứt cô ta đi là xong thôi mẹ để con yên đi con đứt dối người thế này à. con con cứu lấy mẹ đi, con cứu lấy mẹ đi Bây giờ mẹ bao nhiêu cơm nuôi con lớn lên bây giờ Bây giờ con để, để cho mẹ ngồi tù đấy à. Ôi mẹ im đi, để con cần giải quyết Mẹ ngồi im đi Mẹ đi, con không thương mẹ nữa à Thôi được rồi, con sẽ giúp mẹ một lần này nữa Nhưng mẹ phải hứa với con, phải sống là một người sống tốt Người có ích trong xã hội 
không bao giờ được làm những cái chuyện như thế này nữa mẹ có hứa với con đấy như thế được không được mẹ làm được con con cố giúp mẹ lần này nữa đi mẹ không muốn ngồi tù đâu mẹ đang biến con là một con người xấu cùng mẹ đấy thôi được rồi được rồi mẹ con mình giải quyết xong chuyện này xong thì chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác sau khoảng một hai hôm nữa thôi mẹ đi kia ngồi lên cái lấy, lấy đồ đi để con đưa con dây ra ngoài kia đấy con giúp mẹ đi mẹ giúp con một tay Thôi được rồi Thôi được rồi không có ai nhìn thấy là Mẹ con mình không thoát được tội đâu Đưa tay cuối Đưa mông, đưa mông, đưa người không biết con trai mình nó có xử lý gọn gàng không nếu có người phát hiện được ra thì mình phải làm thế nào bây giờ Đây thì cần sớm mà tốt Không ở đây thì không ổn Quá mà thì nó càng lâu quá Chút này, ta không gọi Chút chỗ nào nó không được này, cái này rất ít người đi lại, rất là ok. Cô có làm sao đây cô gái ơi? Chị làm sao không cô ơi? Anh kia đứng lại! Không biết có chuyện gì xảy ra với hai người này mà cô gái lại nằm một mình đây Anh kia lại bỏ chạy Ôi mình quay xuống xem cô gái thế nào ta không phát hiện ra mình đâu mình chạy nhanh như chạy chắc không nhìn thấy được đâu mình quá sợ quá cô ơi có tỉnh lại đi cô ơi cô vẫn còn thở nhưng mà tình trạng sức khỏe hơi yếu, chưa có chuyện gì đâu. xảy ra với cô gái này, 
Ôi bây giờ mình tạm thời đưa cô ấy về nhà mình đã Có sức khỏe cô ấy ổn định đấy nhỉ Để mình kiếm tiếp Cô ngồi đây này để đưa đưa cô về Hôm nay trên đường về nhà mẹ gặp cô gái này này cả vào được nhà mẹ nữa rồi Thôi mình cứ đưa cô ấy gái về nhà mình đã Xong rồi đi về nhà mẹ sau ạ làm sao không không biết uh, cô gái này sao lại ra trong nỗi này nhỉ nhìn cô ấy giờ bất tỉnh rồi giờ thôi mình cứ đưa cô ấy về nhà mình đã để xem thuốc thang cho cô ấy đã cô ấy tỉnh dậy thì mình hỏi xem nhà ở đâu để đưa cô ấy về cô gì ơi cô tỉnh chưa dậy đi về đến nhà tôi tôi đỡ cô dậy vào nhà bảo ra nông nỗi này ấy. Cô cũng sợ luôn mà đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cô 
sĩ à? Ừ. Ừ. Cô ơi, nhà tôi có một cái trường hợp là tôi đi làm này, tôi gặp quấy bị mất tuyệt đường ấy. Thì tôi đã đưa quấy về nhà rồi. Tôi nhờ bác sĩ đến nhà tôi kiểm tra cho tôi cái trường hợp của cô này. Cô cố gắng một chút thôi, cô gọi bác sĩ đến thôi, sẽ kiểm tra cho cô Cô cố gắng nằm nghỉ lên một chút nhé Cô đi gọi bác sĩ đến Cô ấy giờ này vẫn chưa đi Cô ấy lâu thế Cô ấy gọi điện Khá là lâu rồi Giờ này cô ấy chưa đi đâu rồi Cô ấy chưa đi đâu rồi Cô ấy cố gắng lên một chút nhé Cô ấy gọi bác sĩ rồi bác sĩ cũng gần đến hơi rồi đấy Bác sĩ ơi, cô ấy có bị làm sao không? Vâng, anh cứ bình tĩnh để tôi đo huyết áp cho cô ấy đã Vâng đâu đây à? Yeah, I think. 
sức khỏe của cô ấy có vấn đề không? Ờ, theo tôi kiểm tra vừa rồi thì tôi thấy sức khỏe của cô ấy rất yếu và để tôi nghe cho cô ấy một ít phút nhé. Vâng. mà tôi đã đặt ra và vài ngày sau tôi sẽ đến và kiểm tra xem sức khỏe cô ấy có liệu tốt lên không nhé. Vâng, tôi sẽ cho cô ấy uống theo liệu trình mà bác sĩ đã kê đây để xem là theo dõi sức sức khỏe của cô ấy có ổn định hơn không. Vâng. cố gắng uống thuốc vào cho nó khỏi mình vừa cho cái cô ấy uống thuốc xong rồi mình phải chờ theo dõi xem sức khỏe cô ấy có tốt lên không biết là cô làm sao không? Một cái hốt quá Ui. Sợ quá À, là chết rồi Còn à, à, bà chủ Sau này bà chủ lại bà ấy về đúng thời điểm này ừ, Lúc này Như đâu bà ấy xuống hỏi thì mình biết là trả lời bà ấy như nào 
không biết là mẹ mình nghĩ sao mà lại hành động như vậy làm cái việc như thế là hại cô ấy mất rồi thấy lo sợ quá hay là mình trốn đi nên nhà mẹ mình ở nhà ở đây thì mình cũng sợ quá không biết là cái cái người đi ô tô đấy có phát hiện ra mình hay không mình rất hốt là họ báo công an phát hiện ra mình mình phải đi tù mình rất là sợ điều đấy xảy ra Cô đi công chuyện cô Duyên cô đã về nhà chưa nhỉ? Mình đi xuống xem Cô nhà nhiều xảy ra nhiều việc quá À đấy, em cũng về nhé Có lẽ mình phải trốn đi cũng Cái chú này Chú đi đâu rồi Chú cứ gọi vàng thôi Bác, bác à Cháu, cháu đang, đang định để đi có một chút việc quá Thế có việc gì? Thế cô Duyên đâu? Dạ, cô Duyên ở trên kia bị dếp cắn nên là cô ấy bảo là đi hái một chút thuốc, cô ấy về sau ba Thế à? Vâng ạ thế có thật thế không? Có bị nặng không? Mà sao chú cô chú không giúp đỡ cô đấy? Dạ, cháu đang định giúp đỡ cô ấy nhưng cháu bận một chút việc, cháu đi về cháu làm trước ạ Thế cháu đi đâu mà cứ không đi hẳn hoi mà cứ lén lén lút lút thế? Thế nào bác cứ không nghi nghi cháu thế? Dạ, không đâu bác ạ Cháu thấy trong người nó không được ổn lắm nên là cháu đi lại nó không được như bình thường đấy bác ạ Thế à? Vâng. Thế thì cô chú đi vào nhà nghỉ đi Không cả người nó lại mệt cơ đấy thì ai cứu chữa được Dạ vâng ạ Vâng, cháu mời bác vào nhà Đi vào trong nhà, nghỉ ngơi chứ lại Gặp nạn thì chú cần phải sát cánh cô đấy sao cô chú lại bảo cô ấy đấy ờ, Vâng, do cháu trong người không được khỏe đi là cô ấy bảo cháu về trước ấy. Cháu cảm thấy người trong người nó lạnh quá bác Thế à? Vâng thế thì chú vào trong nhà nghỉ đi. Vâng. Ừ. Cháu mời bác vào trong nhà uống nước ạ. Vâng, thế chú một cái. Đó. Đây là có vấn đề gì xảy ra với cô Duyên? Dạ không ạ, à. đấy là cháu chỉ sốt ruột và lo lắng cho cô Duyên thôi Còn cháu có chuyện gì sợ hãi đâu bác ạ Tôi thấy chú quá bất bình thường Không, không, không không phải đâu bác ạ Đây là căn bệnh cũ của cháu bây giờ nó tái phát lại đấy bác ạ Thế à? Vâng ạ Nếu chú thế nói thế thì tôi cũng thấy yên tâm à. Nhưng căn bệnh của chú thế cũng nên chạy chữa đi Vâng ạ không để nó quá mà còn trẻ cái này thì cũng nguy hiểm đấy chú ạ à, Vâng, cháu cảm ơn bác đã hỏi han và quan tâm Cháu sẽ đi khám xét lại sau Thế chú đến đây ở với cô Duyên đã lâu chưa? Dạ, cháu cũng mới đến đây ạ, cùng cô Duyên ạ Thế cô chú một mình à hay có ai nữa? À, à cháu đến đây có một mình ạ Thế có một mình đấy à? Vâng Thế hoàn cảnh nào mà để cháu gặp được cô Duyên? À, cháu cũng tình cờ là trên đường đi làm à, gặp cô ấy bị ngất ở trên đường các bác ạ nên là cháu cứu cô ấy nên từ đấy cháu và cô ấy đã biết nhau ạ thế à chú vâng thế chỗ ở của chú có gần đây không mà chú lại hoàn cảnh thế nào mà chú đến ở chỗ nhà cô duyên thế này à, cháu là người ở quê xa đến đây làm ăn các bạn thì cháu cũng đến đây được cô duyên giúp đỡ thì cháu cũng trả hỗ chỗ ở nên cháu ở nhờ đây một thời gian ngắn rồi ạ Ừ, cháu kiếm được việc và nơi ở khác thì cháu cũng đi chỗ khác ở vậy ạ Thế công việc của cháu là gì mà tự nhiên lại còn bị mất việc thế? À, công việc của cháu là công việc làm ngoài và tự do thôi bác ạ Thì là nó không được ổn định công việc cho lắm mà Thì là hay bị mất việc Thế à? Ừ. Thế là cháu cứ còn đây là cố gắng để vừa giúp đỡ cô vừa phát triển kinh tế nhá Vâng ạ, cháu cảm bác ạ 
nào mà giờ này cô bảo lên rừng đấy có tí ít thuốc cứ cái con rét nó cắn tôi đã chỉ bảo rồi thế bây giờ này nào vẫn chưa về này. thế chú có biết là cô ấy lấy chỗ nào không cô đưa tôi đi lên xem tình hình cô ấy nào cô nhớ là cô hiểm thì cũng gầy lắm cháu cũng thấy cũng hơi hơi sao ruột đấy bác ạ à. không thì bác cũng lo thì cháu đưa bác lên à, cô ấy lấy thuốc ngay khi dừng ở trên này không bác ạ à, thế à thế thì thích đưa tôi đi tôi xem cô ấy thế nào à, vậy cũng được để có đưa bác đi ạ. Chú chờ tôi tí tôi về cái nào tôi lấy cái áo để tôi đi thôi của nó tôi Tối nên nó lại lạnh Chú chờ tôi lấy áo chú chờ tôi đấy nhé Vâng ạ Thấy nó lo là sao ấy Khả năng là mình phải đưa bà này ra một chỗ vị trí khác ấy Không đưa vị trí hôm trước rồi Không phải lộ hết của mình ra đằng trước Không thể để như thế này được Không phải lộ hết ra đằng trước Hơi lo. Ừ. Đi chú ơi. Bảo bác. Vâng. Tôi lấy được áo rồi sẽ đi. Bác kéo mình đi. Đây bác đi đường này. Đi đường này à bác? À, à, chú. Mấy là muộn. cháu thấy cô ấy đi lên đường này lấy thuốc này bà ờ đợt trước tôi bảo cô là cây là thuốc ở khu này mà cô rơi ơi không cô đâu nhỉ cô 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 rơi ơi rơi ơi mà có thứ này hiểu chứ như kiểu mất bình tĩnh thế nào nhỉ rơi ơi cái cái thứ này nào nhỉ nhưng đây là cây lá thuốc rất cắn đây rồi thế nào mà cô lại không ấy nhỉ cô lại không biết là thế nào nhỉ có cái thứ đâu được chú gì không ô cái chú này thế nào hốt hao hốt hoảng lại chạy đâu nhỉ cho tôi với cái chú này có vấn đề gì à cho tôi với chú ơi chú lại đâu nhỉ thế giờ mình bị mắc lừa chú này ảnh đấy về đâu chú gì đâu ui mệt quá không biết là có chuyện gì xảy ra với mình không Mình chú. chú gì ơi chú đâu rồi vừa đây mà chú nổi đâu ấy nhỉ lên ơi chú gì ơi khả năng mình bị mắc lừa chú rồi có vấn đề gì rồi chú gì ơi ôi trời hay là mình bị mắc lừa chú ơi lên ơi bác ấy không tìm được cô dê mà không biết là cô báo cảnh sát không để nó thấy lo quá thôi mình cứ đây một tí nữa xong rồi mình về xem mẹ mình như nào về đây thôi khả năng là nó tối lại là cô ấy về rồi nhỉ mà cái chú chú đưa mình xuống đi đâu rồi rồi thế này nhỉ thế này mình phải xem chú đâu hay là chú ấy bảo mình chú lừa mình nhỉ? Mình sẽ đi xem thế nào? Ừ, tối rồi, mình đi về thôi. Rất là không lừa. Cái chú này nào có vẻ sợ sợ mình nhỉ? Có vấn đề gì với cô Duyên chăng? Nào hôm nay lâu lâu mới về trang trại mà chú thấy mình chú lại sợ sợ mình. Lại nóng mình với chị. Mình phải đi xem thế nào? Chú, sao chú lại ngồi đây? Cô không đi tìm chuyên mà chú lại ngồi đây. Vâng, à, người cháu tự nhiên thấy lạnh và mệt quá nên là cháu ngồi tạm đây nghỉ tí bác. Thế tôi gọi chú phải thưa chứ chú lại còn không thưa tôi là thế nào? Cháu mệt quá cháu không lên tiếng được bác ạ, thông cảm cháu nhé. 
Ừ thế thì thôi tôi tối rồi đi bác cháu mình về chú có mệt quá không để tôi dìu chú. À, thôi cháu đi được à. Thôi đường bây giờ cháu. Ôi giời thế là chú mệt quá thôi ra ra đây tôi dìu. Tôi khác mọi người tôi đi. Đường đây rồi. Đường đây rồi. Đường đây rồi. Đường đây rồi. lo lắng quá. Tốt từ hôm qua đến hôm nay mình cũng chưa quay về nhà chỗ mẹ mình ở để xem là mẹ mình có hốt hoảng hay là có làm sao không. Không biết là hôm nay bà chủ nhà có xuống đây không? Nếu bà ấy có xuống đây mình phải đánh là hướng bà khi bà hỏi đến cô gì, không để bà phát hiện ra vụ việc này được. Thật sự ra mình làm cái việc này rất có lỗi với cô gì thế nhưng mà giữa bên thiếu và bên tình mình chưa biết chọn bên nào để cho nó phù hợp Rồi, mong cô duyên là tha thứ lỗi lầm cho mình cả đêm qua mình thức trắng không ngủ được khả năng là hôm nay mình lên trên nhà trên mẹ ở để là bàn kinh tế khả năng là phải trốn đi ở đây lâu quá cũng không được phát hiện không nguy hiểm lắm khả năng là mình phải bỏ tất cả ở đây đã thì mình lên chỗ mẹ mình xem nào thì mình thấy lo quá cứ à, nhìn mọi chuyện cứ tung lên mù lên bây giờ mình không biết là phải làm như thế nào bây giờ Ví dụ hôm qua đến giờ con trai mình đưa cô Duyên ấy đi mà không thấy nó về Cả đêm mẹ không ngủ được mà Bây giờ không biết là nó thế nào mà không thấy nó về Bây giờ nó đưa cô Duyên ấy đi ra ngoài kia gặp người người ta mất rồi mà mình cảm thấy lo lắng quá chẳng thấy con mình về không biết là có chuyện gì đã xảy ra với con trai mình rồi mình lo lắng quá về mình ra hôm qua mình nhẹ tay một chút thì có thể đỡ không mình đâm ra mình nặng tay nữa bây giờ đâm ra con trai mình lại phải nguyên vị đến mình này nếu may mà có chuyện gì xảy ra với con trai mình thì mình làm những chuyện không tốt thế này mình đến xấu hổ tự nhiên mọi chuyện lại diễn ra nhanh quá là mình không kiềm chế được bây giờ mình thấy hối hận ôi ôi từ hôm qua đến giờ đói quá mà con trai mình thì không thấy đâu mà chân thì đau không đi được mệt quá Tối qua cô Duyên có về cho mình đi tối xem thế nào Ủa, tốt 
Đây xong cố trả về chứ. Cố về đâu? Cố về. Ai ơi. Ai đi qua? Được ạ. Tối qua cô dân cô về chưa? Ờ tối tới từ đêm qua cũng chưa thấy cô về đâu. Thế tội tuyên chú thế bây giờ chú không được. À, còn giấu cái điều gì chú nói thật với tôi có điều gì chú phải nói thật với tôi đi chứ không ạ à, cháu với duyên thì là không có vấn đề gì cả mọi chuyện cháu nói với bác là hoàn toàn là đúng sự thật cháu chỉ mới sơ ý là cái hôm qua là để duyên đi lấy thuốc một mình ở trên rừng với bác ạ nên là cháu thấy hơi lo lo bây giờ bây giờ biết làm thế nào đây thì à, chuyện là duyên chưa về nên là đêm qua cháu thức trắng cả đêm bác ạ cháu lo nghĩ suốt đến tận sáng này cháu không ngủ nhất thì cả cháu đợi là đến sáng này cháu đóng cửa để cháu đi báo chính quyền địa phương bác để đi tìm cô ấy chú nghĩ thế cũng phải thôi bởi vì con rết này nó cắn nó cũng rất là cực độc luôn thế nên thì báo chính quyền chứ còn thì bác cháu mình đi tìm thì cũng thấy được thì chú nên đi báo sớm đi cho nó có kịp vâng ạ thì cháu muốn đi nhưng mà không có người thì giữ nhà vậy bác hôm nay có giải không thì cháu nhờ bác giữ nhà của cháu một hôm được không ạ thôi được ở trang trại này tôi tôi khắc bảo quản được thì chú cứ đi báo chính quyền cho sớm càng sớm càng tốt và bây giờ ở đất nhà tôi này thì mà có thể xảy ra sự việc là tôi cũng rất là ấy náy thôi chú nên đi sớm đi đi bác ở nhà giữ nhà của cháu một lúc nhé thế cháu chú đi đi rồi cho bác ạ thôi bác cứ ở nhà đi ạ để cháu đi một mình cũng được ạ được để tôi đóng cổng thôi cứ đi 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 báo chính quyền cho sớm để về để có tất cả sớm có lẽ mình phải trốn đi thôi. cái chú về về có phải không tin tưởng cứ nghi ngờ lắm. mình phải theo dõi cái chú này xem chú đi đâu. liệu chú có nói dối mình không? không biết chú này ở đâu mà cứ lúc nào cứ nói mình có ý định gì đấy. mình phải theo dõi được. cái chú này chú đi đâu nhỉ? mà đường thẳng này chú lại chả đi, chú lại đi vào cái đường rừng này cứ le le lút lút đấy, mình phải đi theo dõi cái chú này. Rồi. cái chú này thế nào có vấn đề mà mà đi vừa đây mà chạy đâu nhanh thế nhỉ? Nhưng mà không chú đâu, chú này đi nhanh quá mình đi mãi thôi, thế chú đi đâu nhỉ? bác, ui rồi, sao bác này theo dõi cháu làm gì? tôi thấy nghi ngờ chú lắm chú đi đâu chú cứ lên lên luôn luôn ngoảnh trước ngoảnh sau thế là thế nào thế tôi đi theo chú chăm chú làm có đi thật là báo cáo chính quyền không không bác ạ à, bác đừng có hiểu lầm cháu cháu đi đây là cháu có một cái công việc nữa thế chú còn cái việc gì giấu đố tôi nữa trong cái trang trại này tôi đã quản lý mà tôi đã nhờ cô trông non rồi mà cô chú cứ đến đây lén lén lút lút là thế nào thực ra thì cháu có việc cá nhân của cháu là cháu đi vệ sinh thôi bác ạ à. bác để để ý việc đấy mới hay là theo dõi cháu để làm gì không bác không theo dõi nhưng mà bác chỉ mong cháu là đi đến chỗ chính quyền thật sớm thì cho nó kịp thời gian cháu ạ không thì từ hôm qua giờ chưa thấy cô về vâng ạ cháu biết điều đấy mà bác cứ yên tâm đi ạ thôi cái việc cá nhân của chú thì tôi cũng uh, uh, tưởng là nó có vấn đề gì nhưng mà thôi giờ nó thế rồi thì chú đi báo chính quyền cho sớm để người ta tìm ra cô viên nhé bây giờ tôi trở về đấy vâng à, bác cứ đi về và yên tâm đi bác rồi tôi đi chú đi uh, sớm nhé vâng ạ Đây là mình phát hiện ra bác ấy theo dõi mình Không, bác này biết được quá nguy hiểm luôn Thôi, bây giờ mình phải lên thật nhanh chỗ mẹ mình ở Để mà trốn đi chỗ khác thật nhanh Thật tốt, chứ không mọi chuyện mà vỡ lở ở đây là mẹ mình sẽ bị báo tù Để đi thôi
chú này giấu mình có phải đi vệ sinh đâu Nó cứ lên 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 chỉ mình đi xem rõ đi rồi Cảnh sát làm gì phải đi dưới đường này là chúng ta cứ đi ngoài 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 Bà ta cứ mình nghĩ là sao ạ? Mình thấy nghi ngờ làm sao ạ? Trong người thấy bất an lắm Nếu bà ta mà biết được Mình sẽ phải nghĩ cách để không để cho bà ta yên được Thế như chú này chú phát hiện ra mình như sao ạ? Bây giờ mình phải từ từ mình đi thôi Thì cho chú nhẹ nhàng thôi Không chạy nữa Để chú phát hiện ra nó sạch sạch cái một chiếc Thôi mình phải nghĩ đi từ từ thôi cốc sữa cô ấy uống không có tỉnh mình đi vào trang trại xem mẹ mình về đến trang trại chứ hay mẹ đi đâu nữa. cô uống cố vào cô thế thì uh, cô mệt thì cô nằm ở đây cô nghỉ ngơi cô nằm ở đây cô nghỉ ngơi cô cô cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé cô thấy uh, trong người thế nào thì uh, cô uh, bảo cô nhé cô cứ nghỉ ngơi đi cô ơi cô cứ uh, yên tâm nằm đây nghỉ ngơi đi nhé cô uh, có chút việc cô phải đi ra ngoài một chút Cô cứ đi mình đang phải vào trang trại đón mẹ mình về chăm sóc giúp mình cô ấy có mình bao việc phải làm mình đi đón mẹ cô cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé cô đi ra ngoài chút việc đấy gần đến nhà mẹ mình ở rồi à ta lại chú ta lại có cái vấn đề gì trong cái nhà cô bình này rồi à, vẫn là đất nhà mình đây mình muốn mình xem cho cái này nào mình đứng một mình đứng đây mà mẹ con mình chúng ta lại đứng đây rồi ở ở trong cái 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 nhà là cô bình đấy nè 
mãi mới đến nhà còn đi thì được có bà chủ là cô duyên theo dõi mày có còn đã cắt đuôi được bà ấy về rồi chú quân vào đây đi à. Bây giờ chân mẹ đau như thế này thì đi đường xa thì đi nào con? Cô bây giờ con bảo mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi Để con ra ngoài kia con thuê một cái xe vào chở mẹ đi Xong rồi mẹ con mình đi chở mẹ nhé Cô thấy con đi cẩn thận nhá Vâng Đi để ý nhớ để ý người ở Hoàng và con nhé Vâng vâng, mẹ thật, con đi luôn nhá Ừ con đi đi Vâng Đi ăn sớm Bà mẹ ơi, mẹ ở nhà thu dọn đồ đạc dần đấy nhá Con về ngay bây giờ để di chuyển luôn đấy Ừ con cứ đi Ừ. Đi cẩn thận nhé. Ừ. Cái này cũng đi nhận là cảnh sát. Mẹ con cái bà này lại. Mong sao con trai mình đi ra sớm tìm được xe để mình đi thì càng sớm càng tốt ở đây mình cũng không yên tâm một chút nào cả. Thực ra là mình cũng không muốn làm với cô Duyên chuyện như vậy nhưng mà cô ta thích con trai mình quá mình phải tìm đủ mọi cách để mình ngăn cản cô ta vì cô ta nghèo quá mình không muốn con trai mình lấy một cô gái nhà nghèo như vậy Thực ra là hôm qua là mình cũng không muốn làm chuyện đấy Nhưng mà mình chỉ tức cô ta là không tôn trọng mình ở trong cái nhà này Mình gọi cho cảnh sát đến để ngăn chặn không cả Mẹ con nhà bà ta trốn mất Đây cảnh sát trưởng à Vâng, ở trên uh, trong khu B nhà tôi có một uh, vụ án ở trong uh, nhà tôi thì uh, liệu cảnh sát trưởng có điều được uh, cán bộ đến uh, gấp được không? Được rồi, tôi có uh, điều, điều tổ công tác xuống điều tra nhé Vâng, rồi, khẩn trương giúp tôi cả mà tội phạm này có khả năng là chạy trốn rất cao ạ Được rồi, được rồi, hết tí rồi Vâng Thế nha Ờ, cảnh sát trưởng uh, cố gắng nhá Đúng rồi, đang cùng đi đi Vâng Thôi mình nên mình cao trình Ngày kiểm soát đến không là người tập tội phạm sẽ bị tập trốn
chồng đau thế này không phải chủ nhà đi đâu hết rồi tôi không có gì để mà cô vào à cô không được vào nhà tôi thế nếu như mà cô không lấy đồ nhà tôi thì tại sao mà cô phải sợ không sợ nhưng mà cô không được tự ý vào nhà tôi tôi vẫn đi cô vung tay tôi ra cô không được tự ý vào đồ nhà tôi để để lục nhà tôi Ôi, mẹ cứ để cho cô dên cô vào cô xem thử xem đã sao nè mẹ không lấy thì mẹ hốt gì mà mẹ phải sợ tôi Nhân... chỉ muốn là xem có những cái gì là của tôi thì tôi lấy về thôi nhà tôi không có gì cô không được tự ý vào nhà tôi còn cô ấy tôi sẽ xử lý sau cô để để tôi vào không thể ngờ mình tin tưởng anh ấy như vậy vậy mà anh ấy lại đang tơ mãm hại mình Trời khổ như thế này nhỉ không được bây giờ mình phải về tìm mẹ con anh ta để tính sổ mình phải nhìn nhanh đi để về một trận con của anh ta cho mình xin mệt đi mình thấy chỗ con tí sức lực lại đi nhờ anh chở em xuống tận chỗ miền Nam xa xôi kia đúng không ạ? Ừ, tại bây giờ tôi không đi được anh thông cảm. Tôi trên đường đang trên đường đi về nhà mẹ tôi. Giờ tôi không đi được đâu. Anh ơi anh xem nào cố gắng giúp em nữa. Bây giờ em đang cần gấp quá. Công việc nên là anh lấy bao tiền em cũng gửi cho anh đủ. 
bây giờ thế này nhá bây giờ tôi có thể là giúp anh chở anh ra ngoài để anh bắt xe anh đi còn thì tôi tôi không chở anh đi được à. uh, xa thế đâu à. tôi còn phải đi về nhà mẹ tôi à, thế cũng được ạ bây giờ anh đi cùng ai có à. có người thân nữa không có em đi cùng mẹ em nữa to là mẹ em mình chân đau không đi cùng ra đây được ấy thì tiền anh đi cùng em là về đón mẹ em đi được không ạ thế nhà anh ở tận đâu đây mẹ em ngay bên kia đồi thôi ạ đi một đoạn nữa tới rồi. Ừ, thôi được rồi, thế bây giờ mời anh lên xe tôi và ừ. anh đi về nhà. Vâng vâng, em cảm ơn. Đây cơ, anh cứ đi thẳng theo cái xe máy đang đi đấy. Anh có công việc gì mà đi gấp với anh? À, em về quê anh ạ, quê em ở đằng đấy ạ Thế anh bảo là còn có mẹ anh nữa à? Vâng ạ Anh ơi, gần tới nhà anh chưa anh ơi? Chưa, anh đi một đoạn nữa Một đoạn nữa thôi Mình xuống kiểm tra trong cái nhà bà khu B rồi bà báo cáo cái gì mà gấp thế không biết là phải xuống ngay xem cái nào Mình phải đi ra để đón ngoài cảnh sát không đường vào nó khó khăn ngoài ta không biết chỗ nào Ông này để khác rồi, tới đây Đâu? Đây chắc là cao bà Cảnh sát Là tôi Trong trang trại tôi Là cho thuê đất của cô Duyên Ở nhờ đất trang trại tôi Thì có một chú đi cùng cô Duyên Nhưng mà tướng qua đây là thấy mất tích Tôi có đi theo dõi Thì gặp đấy là rất đối tượng rất khả nghi Thì tôi báo ngoài cảnh sát đến để hỗ trợ giúp tôi để làm rõ sáng tỏ mọi sự việc ạ. Bà có cái bằng chứng gì không? Tôi có. Đây. Thưa ngài cảnh sát, đây. Đây tôi mở khóa cho. Đây ạ. Đây rồi. Đây là được rồi. Đây là những cái bằng chứng rồi rồi. Vâng, được rồi. Người ta đang có ý định để bỏ trốn ngài ạ. Được rồi. Ngài sẽ giúp rồi tôi với. Được rồi. Đây là đây là những cái bằng chứng chứ còn cái cái nhà của cậu này nó ở đâu? Đây. Cảnh sát đi theo tôi. đường ở đây là rất là tất cả đấy mọi người rồi bảo cho đi đi khắp nước vẫn là gì đâu đi đi làm lại ngay mình kiểm tra ngay này thưa ngài là gần đến nhà rồi ngài nói nhẹ thôi chứ mà ta bỏ trốn Đây ở trong ngôi nhà hai nhà cô Bình đây chơi Ở dưới ạ Ôi, bởi thế nào con trai mình nào đi lâu thế nhỉ Không biết là có ai Phát hiện được ra mà cô Sơn ấy ở đấy không Phát hiện được ra là như vậy Ôi, thế nào ạ chân mình thì lại đau quá thế này mà mình lại làm bánh nặng cho con trai mình thêm như này chào cô chào cho bà là ai lại ở ngôi nhà này ôm sâu lại ngày công an này lại đến đây bà lại đưa ngày này đến đây ra nghe đến có một chút việc cô ạ mà cô hốt hoảng thế Có vấn đề gì mà cô hốt hoảng Tôi đến đây là đều có việc cả đấy cô ạ Tôi chả hốt gì đâu Tôi thấy đến đây thì tôi hỏi vậy thôi Thực ra tôi cũng đi theo con trai cô suốt từ sáng giờ Nên tôi mới biết là cô đã ở cái khu vườn nhà tôi Thế nên tôi đã có bằng chứng cứ đầy đủ rồi Cô còn chối cãi được nữa không 
Thế con trai tôi làm gì lên tội mà bà lại theo dõi con trai tôi Mà bà lại còn bằng mấy trứng ở đây Chúng tôi được cùng về đây địa bàn của chúng tôi quản lý Mời cô cô vậy là về trụ sở với ban này làm việc Tôi không làm gì cả mà tôi về về cả Cô có thật không? Đây là bằng chứng xác thực Vì cô Dân mất tích từ ngày hôm qua đến giờ Đã không tìm thấy cô ấy Tôi về đi cùng con trai cô bây giờ không thấy đâu cả Cứ chối quanh Tôi đã đi theo con trai cô và phát hiện ra là mẹ con nhà cô đã ở trong cái nhà cô Bình này Cô phải khai báo thành khẩn với chúng tôi nhá Vì cái sự việc vừa rồi bà chủ đã báo hết chúng tôi nắm hết rồi Tôi không biết tôi không làm gì để cả tôi không biết cô ở đâu ạ à? Cứ mời cơ vệ là cô về trụ sở ban này làm việc Bây giờ cô ấy đi đâu làm gì tôi làm sao biết được Có bằng chứng gì không Tôi nói thật cho cô biết nha, đây là đủ bằng chứng Để tôi tố cáo cô Cô đừng có nên chối cãi nữa Từ hôm qua giờ cô Dương đã không về Chối cãi hết con trai cô nói dối dấu Và đến mẹ lại nói dối nữa Tôi đã đi theo cô rồi Nhưng cô đừng có chối cãi nhé Đây là những bằng chứng cụ thể rồi Tôi không làm gì cả Mà tôi không biết cô Dương đi đâu tôi không biết Cô vẫn còn cố tình Để mà tôi chối cãi những bằng chứng cụ thể rồi mời cô về trụ sở ủy ban để giải quyết. Dần tôi đau thế này thì tôi làm gì được cô duyên mà các ngài dám đổ thì cho tôi. Chắc cô lại vật lộn với cô đấy thì cô mới đau thế chứ còn thế nào nữa. Mệt quá, mãi mới nhờ được xe. Mình phải bảo mẹ mình đi ra thật nhanh để đi sớm. Cô về ủy ban để làm việc. Cô về trụ sở để làm Tôi không làm gì đến tội Nhà tôi đây tôi ở đây tôi không làm gì đến tội cả Mà mà bắt tôi đi cả Tôi không đi Cô nói thế nào Đầy đủ những bằng chứng Nhà đây là nhà của cô Bình Tôi đã cho mượn đất của cô đấy Mà cô lại bảo lại Nhà của cô Cô hoàn toàn là nói sai sự thật Đi. Nhà mời của cô đi. không đây thì tôi ở, tôi đến đây ở thì tôi ở Mời cô cứ về đây, tôi đi vắng một thời gian mà cô lại đến đây Tôi không làm gì cả, tôi không, mà, mà, mà tôi phải đi cả Hóa ra là bà chủ người theo dõi mình Nhưng phát hiện người ta lại mình ở đây Mình hỏng hết kế hoạch rồi Tôi mời cô về Tôi đã bảo rồi, tôi không làm gì đến tội cả Chúng tôi không làm gì đến tội cả, mà bắt tôi cả Cô còn cả con trai nhà cô nhá Cô biết không là tăng phạm để giấu cô Duyên đâu Cô nên thành khẩn khai luôn Cô Duyên đi đâu làm gì tôi không biết Tôi đã bảo rồi tôi không làm gì đến tội cả Tôi không đi Tôi biết là tôi không đi Tôi không hợp tác đi Tôi không đi Tôi không đi Nhà tôi đây tôi cứ ở đây này Tôi không đọc qua cho tôi bị bảo kiểu này Bây giờ mình trốn đi Bây giờ mình trốn đi Sẽ có một ngày mình sẽ quay lại Để trả thù bà thủ này anh này bảo mình chờ đây mà sao lâu thế nhỉ chờ mãi từ lúc giờ chưa thấy ra Đấy, lừa mình sao chứ chờ đến gần một tiếng đồng hồ đây rồi mà anh ấy vẫn chưa ra lâu thế nhỉ nhìn cái đường đồi núi heo hút ngay đi trước nhà anh ở đâu mà đi vào gọi đây sườn đồi này cũng như là cũng gần ở chỗ sườn chỗ nhà mẹ mình ở đây đấy mình đi vào xem mình cứ đi vào xem mà thấy cậu ta đâu không đường thì heo hút này mình vào xem mình thì đang vội đi về nhà mẹ mình chờ anh này lúc lâu rồi chả thấy đâu Bảo mình chờ mà lâu thế không thấy đâu mà Mình người cũng vào để xem có cái chuyện gì đang xảy ra trong này Mời cô về chị Phật Tôi không làm gì tiếng mẹ mình trong này sao Tôi không đi là tôi không đi Tôi ở đây Nhà tôi đây tôi ở đây Nhà này nhà của con mà con nói thế Mẹ ơi Mẹ ở đây này
Cô đi đi. Tôi là bảo tôi không làm gì, tôi không đi. Có chuyện gì xảy ra nhà mình vậy này? Vâng, chào đồng chí công an ạ. Con ạ. Có cái cô này đến đất nhà mình đây mà làm trang trại cho bà bà cô Bình cô ở trọ thế mà cô đến cô trong ở nhà nhà cô ấy. Mà cô này rõ ràng là nhà cô Duyên ở dưới bên kia đồi nhà mình ấy thì bảo là cô đã bắt gà nhà nhà nhà, nhà, nhà cô ấy. Đấy, thế bây giờ là cô Duyên từ hôm qua giờ là cô mẹ về không thấy cô ấy đâu nữa cả. Hôm nay mẹ báo ngoài cảnh sát trở đến để mà gọi cô lên đồn để hỏi thăm thử thử tình thế nào. Và thế cô còn chối cãi gì nữa không? Đấy vậy anh xin con bảo này, công việc này thì để cho bên pháp luật chính quyền nó giải quyết nhỉ. Rồi. Ừ. Thế thì đấy ngài cảnh sát đưa cô đi về giải quyết để tôi còn gặp con trai thôi. Thế cô đi đi. Tôi là bảo tôi không làm gì nên tôi tôi không đi. Cô về trụ sở Tôi là bảo tôi không làm gì nên tôi tôi không đi. Đi. Cho tôi đâu đây thì tôi không làm gì đến cô tôi không đi. Mời cô ấy ra khỏi đất nhà mình để chính quyền giải quyết. Về trụ sở của bác. Tôi là bảo tôi tôi không làm gì. Bây giờ cho tôi như này tôi làm gì được cô Duyên mà cứ đổi cho tôi là bắt cô Duyên. Nhưng bằng chứng cô vậy là của bà thì chủ đã như ra rồi mẹ ơi mẹ đi về trong này thì có cái chuyện gì nó xảy ra với mẹ ở trong đất nhà mình đấy mẹ. Ừ, thôi con cứ ở đây thằng mẹ nói chuyện cho con. Vâng, mẹ ngồi đấy này. Công việc làm ăn của con bây giờ thế nào rồi con? Ừ, mẹ ơi công việc của con thì cũng tạm ổn mẹ. À. Thế từ ngày mẹ đi về trong trang trại này thì mẹ có khỏe không? Mẹ cũng khỏe, vâng. nhưng mà lại có nhiều việc phải ra con ạ. Cô vâng. mẹ về thì mẹ cũng một vài hôm thì mẹ xuống trang trại đất nhà mình cho một cô duyên cũng mượn ấy. thì cô có đi cùng với một anh chàng nữa thế nhưng mà mẹ thấy cứ nghi nghi thế rồi bảo đi có một chút việc thế mà anh ta đưa đi đâu thế là cô mất tích luôn từ hai hôm nay rồi à, thế mẹ à. thế, mẹ ơi cái cái cái, cái uh, chuyện của cô duyên như là như nào mẹ đấy mẹ uh, về trang trại được mấy hôm mẹ đi xuống thế là cô ta đi cùng với một anh chàng nữa thế là bảo là dép nó cắn cô ta vào rừng hái lá thuốc thế là có mẹ với lại chú ấy có đi tìm nhưng mà đến tối không thấy mẹ đi mấy hôm mẹ xuống thì xuống không thấy cô ấy về và có khi là có chuyện gì xảy ra cô ấy rồi chứ là đi đến mấy ngày nay mà chưa thấy cô ấy trở về đấy thế tên mẹ cũng rất là sốt ruột thế mẹ đã báo chính quyền địa phương chưa còn nếu mà chưa thì để con đi con báo chính quyền địa phương để mà xuống để hỗ trợ để đi tìm cô Duyên về chứ không một mình mẹ đi này thì nguy hiểm lắm. Chắc... Lúc sáng ấy con ạ, mẹ đi xuống nhà cô Duyên ấy thì cũng không thấy chưa thấy cô ấy về. Thì có thợ chú ở cùng với cô Duyên đấy, thì cô bảo là chú bảo là chú đi báo chính quyền. Thế mẹ cũng thấy nghi nghi. Thế mẹ đi theo chú ấy thì thấy chú ấy lại đi sang bên này đồi nhà mình đây này. Thì là gặp ra thì mẹ mẹ phát hiện ra sự thật con ạ à, sự thật gì vậy mẹ không biết được là giữa cô duyên với mẹ con nhà anh ta ấy có việc gì với con ạ thế là mẹ cũng đi, đi theo xích mích thì mẹ cũng nghe được tiếng chắc là có vấn đề nên mẹ con nhà anh ta đã hãm lại cô duyên con, con ạ mẹ cũng đã báo cảnh sát rồi à, lúc trên đường đi về nhà mẹ đấy thì cũng có một anh thanh niên vẫy xe con lại mà là À, nhờ con bảo là chở anh ta đi vào về quê tận miền Nam các mẹ ạ à? à? Mẹ thấy anh ta có ý định bỏ trốn cho làm mẹ báo cảnh sát Thế thì con nghi là khéo là đúng là anh ta rồi đấy mẹ à? Con con thấy nghi nghi thì anh ta cũng kiểu là vội vàng lắm mẹ à? Vâng ạ Con chở anh ta đâu rồi con? Lúc con chở đến cái, cái cổng cái sườn đồi ở bên gần đằng chỗ nhà mẹ thì anh ta bảo là anh ta xuống Anh ta đi vào đây có tí việc con chờ ở ngoài con chờ khá lâu mẹ tiếng đồng hồ mà chả thấy ra quay lại thế là con cũng đi vào cái đường cái sườn đồi về để tìm anh ta nhưng mà không thấy con ra để gặp được mẹ ở đây rồi thế à? vâng ạ anh ta quay lại đây nhìn thấy công an bắt lại anh ta chắc là anh ta này trốn ừ. rồi sao con ạ vâng có khi giờ vậy thế mẹ nhưng mẹ ơi con bảo nhá bây giờ ấy, công việc con thì nó nhiều ấy thì hôm nay con vào đây để con muốn đón mẹ về ngoài ở với con một thời gian được không mẹ? Thưa con ạ, bây giờ con về con cứ làm việc công việc con đi bây giờ mẹ ở đây mà còn chờ tin tức cô Duyên Bây giờ một thân một mình cô ấy thì biết thế nào được Mẹ cứ chờ tin tức một thời gian nữa thì mẹ gấp về với con để mẹ xem thế nào đã 
bây giờ thì công việc của con nó cũng nhiều nữa với lại còn nhà cửa nữa thì mẹ cố gắng ra ngoài ở với con một thời gian đi mẹ không để mẹ còn phải ở đây lo xem cô ấy về thế nào không đã mẹ cũng rất sốt ruột con ạ cái việc đấy thì đã có chính quyền địa phương họ lo rồi mẹ cũng về ở với con đi thưa con ạ cô ấy đã về với ở với mẹ rồi mẹ cũng coi cô nhiều con gái mẹ rồi bây giờ gặp nạn thế thì mẹ không thể về với con được mẹ cứ ở đây mẹ chờ tin tức của cô ấy đã thì hôm nay con vào để con đón mẹ nhưng mẹ đã bảo thế rồi mẹ chưa chưa về được con thì thôi bây giờ con phải xin phép thì về công việc con đợt này cũng nhiều mẹ ừ, thế con cứ đi về lo việc của con đi vâng. cho chu đáo cho con về nhé vâng. mẹ thì... đây mẹ cứ chờ tin tức của cô xong thế nào thì mẹ phát trả lời con thế sau thì mẹ cứ ở lại nhé giữ gìn sức khỏe nhé con về đấy ừ, thế con cứ đi về à. cứ công việc của con đi con đi đường cẩn thận con nhé vâng, con đi đây mẹ ơi ừ. lại giữ gìn sức khỏe nhé ừ. xuống để xem đây, xem gà trên thịt đỡ cô Mày quá mị về sớm Báo được ngày cảnh sát để bắt được cái mẹ Của cái anh đấy Không được đây chuyên thúc biết bao giờ ra tìm cho cô đấy Cái cậu mà bảo mình Chở đi kia là Chắc là bảo về đón mẹ cậu ta là phải chạy trốn đây chắc là có tội gì công an nó bắt rồi cậu ra chạy trốn đấy mình bảo mẹ mà là thôi đi về ở với con ngoài đấy cho nó vui thì mẹ không ở mẹ cứ đòi về trang trại làm gì không biết nữa mấy lần mẹ trả nghe mình nữa. mình nó bảo mẹ mấy lần rồi mà thôi mẹ ơi về ở với con đi chăm sóc cho mẹ thì mẹ cứ nhất quyết là ở trong trang trại làm gì cũng biết mọi việc thì có gì giải quyết hết rồi thôi mình phải về này xem cô duyên với cô tỉnh lại chưa thôi mình cũng phải về thôi lần sau mình lại vào để khuyên mẹ để đón mẹ về ở với mình thôi chứ không để cho mẹ ở một mình trong trang trại nữa mẹ quá, mẹ quá, mẹ quá, này mẹ, mình chạy nhanh, mình phải chạy kịp, nhưng mà bắt là không xong, chạy có mấy sườn đồi thôi mà, không nhận là mẹ thật, đi trốn như này, không biết là trốn đến bao giờ, không biết là mẹ mình bây giờ làm sao không, chắc chắn là bà chủ cái bà ấy phải 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 báo à, công an đến bắt rồi, bà theo dõi mình à. Mình sẽ không bao giờ mình để yên cho bà ấy Sẽ có một ngày mình sẽ trả thù bà ấy Chắc nghĩa rằng là thoát rồi Chỉ vì bà ấy, bà chủ ấy Làm hỏng hết kế hoạch của mình Bây giờ mẹ thì bị bắt Bây giờ mình mãi mới nhờ được cái xe để mà tẩu thoát mà cuối cùng Để phát hiện này Ê mà điên Bây giờ phải làm thế nào đây mình sẽ, mình sẽ phải trả thù với bà chủ này Chỉ vì bà ấy Chỉ vì bà ấy Bà ấy đã phá hỏng kế hoạch của mình Mình sẽ phải trả thù Trả thù Đầy quá Không thể đi nữa Bây giờ Mình không thể đi nữa rồi mình phải nghỉ ở đây đã Mình phải nghĩ kế để trả thù bà chủ đấy Cho bà ta biết thế nào là Là hại mình Hại mẹ mình Chỉ vì bà ấy Mà mình đã mất hết tất cả
Cô đang mệt rồi, cô đi ra đây làm gì hả cô? Ôi, ôi tội nghiệp cô gái này quá Đã bảo cô cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, cô đừng Đi ra ngoài người, cô đang mệt Mà cô lại bỏ đi ra ngoài này cô Tôi phải đi về để tìm mẹ con anh ta để tính sổ Họ đã hãm hại tôi Có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Ai đã hãm hại cô ra đến nông nỗi này nhỉ? Cô có nhớ không? Họ là những người mà tôi đã từng cứu mang và giúp đỡ Bây giờ họ quay sang hãm hại tôi Thật là tội nghiệp cho cô Anh phải giúp đỡ tôi Rồi tôi sẽ giúp đỡ cô Nhưng mà bây giờ sức khỏe cô còn yếu này thì Cô cứ phải nghỉ ngơi đã Để sức khỏe cô nó hồi phục lại thì Để lúc đó nó sức khỏe cô nó ổn định đã thì Hãy tin tiếp cô ạ Bây giờ cô còn yếu lắm Cô bây giờ cứ yên tâm nghỉ ngơi cho sức khỏe nó đảm bảo đã Tôi hứa tôi sẽ giúp đỡ cô Còn bây giờ tôi đưa cô về Tôi nghỉ ngơi đã Sức khỏe của con yếu cô đừng đi ra ngoài Lên xe đi tôi đưa cô về Cô nghỉ ngơi đã Sức khỏe cô đảm bảo thì Tôi hứa tôi sẽ giúp cô Không ơn Tôi sẽ đưa cô về Tôi không ngờ là mẹ con nhà anh ta lại đối xử tệ với tôi như vậy Không sao đâu cô ạ, à. cô cứ nghỉ ừ. ngơi ở chỗ nhà tôi một vài hôm đã Xong rồi những người mà người ta làm những việc xấu pháp luật sẽ trừng trị cô ạ à. Tôi cũng rất cảm ơn anh May mà có anh thì đã giúp đỡ được tôi chứ bây giờ tôi không biết là sẽ ra sao Không sao đâu cô ạ, cô cứ nghỉ ngơi ở nhà tôi một vài ngày có khỏe đã Rồi cô bình tĩnh lại cô kể lại mọi sự việc Thì tôi sẽ giúp cô trong chuyện này nhé, cô yên tâm Vâng Tôi đưa cô vào nhà cô nghỉ ngơi, xong rồi tôi đi nấu cho cô bắt cơm ăn cho nó tỉnh Cô khỏe lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 